السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم وصدق وبلى رسوله النبي الكريم وصل على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين مولا يصل وصع لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي للخلق كله منك أنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم مولاي صل وصل ഏറ്റവും ബഹുമാനാദരുകൾ നിറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ മുത്തലിം സുഹൃത്തുക്കൾ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ ഉമ്മപങ്കന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മുടെ ഒത്തുചേരൽ നാളെ ഹബീബായ സുറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൂടെ ജന്നാത്തുൽ നഹീമിൽ ഒത്തുചേരാനുള്ള ഒരു കാരണമായി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും അവസാനം കാമിലായിമാനോടുകൂടെ 
എന്ന ദിക്കർ ചൊല്ലി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് മരിക്കാനും നമുക്കും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സർവമോഹനീയങ്ങൾക്കും റബ്ബ് തോഫീക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് റമദാനുകളെ സ്വീകരിക്കാനും അമലുകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാനും നല്ല നിലക്ക് ദോഷങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ യാത്രയേക്കാനും റബ്ബ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും തോഫീക്കിന് എഴുതി തരുമാറാകട്ടെ നല്ല മധുഹിൻ്റെ സദസ്സു നല്ല വേലു ഉപദേശവും നിർദ്ദേശമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആരോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരോ വാട്സപ്പിൽ പറഞ്ഞു ആരാണ് എനിക്കറിയില്ല നല്ല വേദ പറയണത് ഞാനത് കേൾക്കുമ്പോ ലോഡ് സ്പീക്കറിലാണ് ഫോൺ ഉള്ളത് അപ്പൊ ആരോ മുമ്പ് വാപ്പനോട് നല്ല യഹലാസുള്ള വേദ പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതെവിടെയാ കിട്ടുക എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ നല്ല വേദ പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് വാട്സപ്പിൽ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി നല്ല വേദ പറയണെങ്കിൽ നല്ല മനുഷ്യനാകട്ടെ അപ്പോഴല്ലേ നല്ല വേദ പറയാനാവും അല്ലോ നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ നല്ല വേദ എന്ന് പറഞ്ഞ കേൾക്കാൻ നല്ല ഈണുള്ള വേദ എന്നല്ല പറഞ്ഞാൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നല്ല വേദ എന്ന് പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കണം എന്ന് തോന്നൽ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ലൈക്കൽ അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാട്ട് പാടുമ്പോഴും ആളുകൾ ലയിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ മുമ്പ് ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലം ഒന്നര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കൊറോണേൻ്റെ മുമ്പാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് പോയി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോ സദസ്സ് മുഴുവനും ഇങ്ങനെ കൈയും കാലൊക്കെ ഇട്ട് അടിച്ച് ഇങ്ങനെ ആട്ടി കണ്ട് സദസ്സ് മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടാളുകൾ കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാരും ആട്ടത്തിലാണ് അപ്പൊ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ട് ചെറിയ കണ്ടാൽ ചെറിയ പ്രായം തോന്നുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടി കൈ പൊക്ക് കാല് പൊക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് സദസ്സ് ഇങ്ങനെ ആടുന്നുണ്ട് കാലിങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുന്നുണ്ട് കുറെ ആൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സദസ്സിലും നല്ല ലയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊന്നും പോകാത്ത ചില സദസ്സുകളുണ്ട് അവിടെയും നല്ല പാട്ട് പാട്ട് മ്യൂസിക്കും അതുപോലെയുള്ള എന്തൊക്കെയോ ആർഭാടങ്ങളും കള്ളും പെണ്ണും ഒക്കെ ആയി അവരും സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ലയിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല വയത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് നല്ല വയത് നല്ല ആത്മാർത്ഥതയോടെ മനസ്സിൽ തട്ടിയുള്ള വയത് അത് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്നെ വേദന വിളിക്കുന്ന ആളുകളൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഇഹലാസോടു കൂടെയുള്ള വയത് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് വിളിക്കുന്നവരാകാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പലപ്പോഴും പലരും എന്നെ പ്രസംഗത്തിൽ വിളിക്കൽ ബാപ്പന്റെ ഡേറ്റിന് പത്ത് കൊല്ലായി പിന്നാലെ നടക്കുന്നു ഇരുപത് കൊല്ലായി ബാപ്പന്റെ ഡേറ്റിന് പിന്നാലെ നടക്കുന്നു ഏതായാലും ഉസ്താദിന് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന കൊലം കാണുന്നില്ല താൽക്കാലം അതുപോലുള്ളൊരു സൗണ്ടെങ്കിലും കേട്ട് ആസ്വദിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് വിളിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹ് നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല വയത് പറയാൻ അറിയില്ല ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നല്ല തോഫീക്കിന് ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹു താല നൽകുന്ന വലിയ തോഫീഖാണ് മനസ്സിന് മാറ്റണ്ടാകുന്ന കോലത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വേദാണ് 
ആ വയത് കൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പാണ് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വയത് പറഞ്ഞു ആ വയത് നേരിട്ട് നമ്മൾ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല ആ വയത് നമ്മൾ ആരും നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ അനുഭവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം അനുഭവിച്ച മഹാന്മാരുണ്ട് അള്ളാഹു അവരൊക്കെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞു ആ വാലിന്റെ അടിത്തറ എന്താണ് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലാണ് നിലനിൽക്കുന്നു അതിന് തെളിവാണ് ഇത്ര നല്ല മജിലി ഇത്രയും ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഈ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ വന്നത് എന്തിനാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് പ്രബോധനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ സദസ്സിൽ നിങ്ങളൊക്കെ വന്നതും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എന്തിനാണ് ഇത്തരം നല്ല മോമിനികളൊക്കെ ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു മജിലിസിൽ എഴുന്നേറ്റത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്ന് നന്നായാലോ ഈ നിലക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞ വയത് ആ വയതിന്റെ പലം നിലനിന്ന് പോയി ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വരുന്ന വഴിയിൽ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ പേര് കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ടൗണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു അരമുക്കാ മണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു വയത് ആ വയത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോ ചിലപ്പോ സംഘാടകർ സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനിച്ച് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം തന്ന ഉസ്താദ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഹതിയതൊരു ചിലപ്പോ ഹതിയ കിട്ടും ചിലപ്പോ കിട്ടാതിരിക്കും ഹതിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതിനല്ല പറയാ ഹദിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതിനാണോ ഹദിയ എന്ന് പറയാ ആണോ ഹദിയ എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതിനല്ല പറയാ ആണോ ഹദിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ചു തരുന്നതിനാണ് ഹദിയ എന്ന് പറയാ അല്ലേ അല്ലാതെ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതിനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്ന വഴിയിൽ ആരോ എന്നോട് പറഞ്ഞു അയാളെ നാട്ടിൽ ഒരു മുസ്ലിയാർ വേദന വന്നു ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ഒരു സ്വർണത്തിന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വിലമതിക്കുന്ന പൈസ വയത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് ഹതിയായിട്ട് കൊടുത്തു വയത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ റോഡിലേക്കാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വയതിന് വന്നു മുസ്ലിയാരെ റൂട്ട് തെറ്റിപ്പോണ്ടാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സംഘാടകർ മെയിൻ റോഡ് വരെ പോവാണ് അത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് കാരണം വയതിന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ സ്വീകരിക്കാനും അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കാനും എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാനും എന്ത് ചെയ്യാനും ആളുണ്ടാവും ആളുണ്ടാവും അതേ സ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ചിലപ്പോ അത്ര സൗകര്യം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അതിന്റെ സ്വാഭാവികതയെ പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഈ വയത് കഴിഞ്ഞ് ഈ നാട്ടുകാർ അങ്ങേറ്റത്തെ ബഹുമാനം കൂടെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൂടെ പോയി കൂടെ പോകുമ്പോ വയൽ നിന്ന് ഓണടിച്ചിട്ട് നിർത്തിച്ചിട്ട് വണ്ടി നിർത്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത് പോരാ ഒരു ആയിരം കൂടി വാങ്ങിയിട്ട് വാ ഹതിയ തന്നത് മതിയായിട്ടില്ല ഒരു ആയിരം കൂടി പോയി വാങ്ങിയിട്ട് വാ റൂട്ട് കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല ഈ തന്ന പൈസ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ ഉണ്ടാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചയച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള വേളായാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശമായാൽ പറയുന്നവന്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ തട്ടാതെയായാൽ വയലിന് പലം കുറഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹു അവന്റെ പൊരുത്തത്തില് ദീനിന് സിതുമത്തിയാ മരണം വരെ നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ 
എന്നെ ഈ നിങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒമൈയത്തക്കില്ലാഹയജല്ലഹുമഖറജാ ആരെങ്കിലും ലോക സിട്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചാൽ സിട്ടാവായ റബ്ബിനെ ഭയന്ന് ജീവിച്ചാൽ അവന് തത്വ ചെയ്ത് ജീവിച്ച അവന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനയാൽ തക്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതമുള്ളവനയാൽ അവൻ കരുതിയ വഴിയിലൂടെ ആകണം എന്നില്ല അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച വഴിയിലൂടെ ആകണം എന്നില്ല അവൻ വിചാരിച്ച വഴിയിലൂടെ ആകണം എന്നില്ല അവൻ അധ്വാനിച്ചതിന്റെ ഫലമായി കൊള്ളണം എന്നില്ല അവൻ കരുതിയതുപോലെ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അവൻ അറിയാത്ത വഴിയിലൂടെ അവൻ റിസുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള റബ്ബാണ് സിട്ടാവായ അള്ളാ അതിനെന്ത് വേണം വിശ്വസിക്കാനുള്ള വിശ്വാസം കയ്യിൽ വേണം എന്ത് വേണം അള്ളാഹു താല കൊടുത്താൽ തീരാത്ത കജനാവിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് എന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം അള്ളാഹു ആണ് കൊടുക്കുന്നവൻ എന്ന വിശ്വാസം വേണം ഞാൻ ഈ എഴുത്തി ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അയാളിനോട് പറഞ്ഞു എത്ര മുതലാളിമാരുണ്ട് അയാൾക്ക് എന്താ എനിക്കത് തന്നൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഈ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ല മുതലാളി തരണം എന്നുണ്ടോ മുതലാളിക്ക് കൊടുത്തൊരു റബ്ബില്ലേ ആ റബ്ബ് തരുമെന്നൊന്ന് വിശ്വസിച്ചു നോക്കിയാൽ എത്ര ഭംഗിയാണ് അവൻ്റെ അത് കിട്ടണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അവൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നത് നേടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്കത് കിട്ടണം ഇത് കിട്ടണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്ന രാജാവരാ ഈ മുതലാളിയാണോ അല്ല മുതലാളിക്ക് കൊടുത്തതാരാ മുതലാളിക്ക് നൽകിയതാരാ ഹാലിക്കായ അള്ളാ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയി ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അയാൾ എന്നോട് പറയാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഇന്ന ഹോട്ടലിലാണ് ഇയാൾ എന്നോട് പറയാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഇന്ന ഹോട്ടലിലാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ ഹോട്ടലിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അപ്പൊ ഇയാൾ പറയാണ് ആ ഹോട്ടലിൽ ഏകദേശം പത്ത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ വിദേശ രാജ്യത്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആ ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്ത ജോലി അപ്പൊ അയാൾ പറയാണ് ഹോട്ടൽ അടിച്ചു വാരല ഹോട്ടൽ അടിച്ചു വാരലാണ് പിന്നെയോ ആ ഹോട്ടൽ ക്ലീൻ ചെയ്യലാണ് ഇപ്പൊ ഇയാൾ വലിയ മുതലാളിയാ വലിയ മുതലാളിയാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ബർക്ക് തീർന്നു കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹം പറയാണ് അന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പലരെയും ഞാൻ ഇന്ന് വിദേശത്തേക്ക് കൂട്ടി ഇവിടെ വരുമ്പോ എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തവരുടെ മക്കളുണ്ട് കൂടെ ജോലി ചെയ്തവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെയും വലിയ സന്തോഷമാ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ മുതലാളിയാകുന്നത് ആരാ ആരാ മുതലാളിയാകുന്നത് പാരമ്പര്യ സ്വത്തുള്ളവനല്ല പാരമ്പര്യമായി സ്വത്ത് കൈപ്പറ്റിയിട്ട് മണക്കാരനായവനല്ല ഇന്നലെ വരെ ഫീറാണ് ഇന്നലെ വരെ ചെറിയ ജോലി ചെയ്തവനാണ് ചെറിയ ഹെൽപ്പറാണ് അവൻ ഇന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം നോക്കുമ്പോ അവന്റെ വീട്ടിന്റെ പണിക്ക് കുറ്റിയടിക്കുന്നതാ കാണുന്നത് കുറ്റിയടിച്ചത് എവിടെയാണ് എന്നറിയോ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാന സ്ഥലത്തേണ് അവിടെ കുറ്റിയടിച്ചത് എത്ര ഏക്കറിനാണ് ഇതറിയോ വലിയ ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് ഇവൻ കുറ്റിയടിച്ചത് സ്വന്തത്തിൽ ഒരൊറ്റ ഭൂമിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടവന അള്ളാഹു കൊടുക്കാനെങ്ക തീരുമാനിച്ചപ്പോ അവനേക്കാൾ വലിയ മുതലാളി നാട്ടിലുണ്ടായിട്ട് തടുക്കാൻ കഴിയുന്നവനില്ല അവനേക്കാൾ വലിയ മുതലാളി ആ മുതലാളി നാട്ടിലുണ്ട് പക്ഷേ ആ മുതലാളിയെ മറികടക്കുന്ന വിധത്തിൽ അള്ളാഹു താലിവന് സമ്പത്ത് കൊടുത്തു തടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കൊടുക്കുന്നവനാരാ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അള്ളാ 
മൗസിലിയാരെ എനിക്ക് മൗസിലിയാരെ തന്നില്ലേ കൗളി കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് തന്നില്ലേ പള്ളി പ്രസിഡന്റ് പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി തന്നില്ലേ അതുപോലെ എന്റെ മുതലാളി തന്നില്ലേ എന്റെ നേതാവ് തന്നില്ലേ എന്റെ അനിയനീകൾ തന്നില്ലേ എല്ലാം തന്നത് അവരൊക്കെ കാരണക്കാരായി എന്ന് മാത്രമല്ലാതെ സ്വന്തത്തിൽ ആരും ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല സൃഷ്ടിച്ചു തന്നവൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് സൃഷ്ടിച്ചു തന്ന അള്ളാഹുവാണ് അള്ളല്ലാ താരെങ്കിലും തരുന്നവനുണ്ടോ ഇല്ല അള്ളല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവനുണ്ടോ ഇല്ല നിന്റെ കലാഹിതടുക്കാൻ കഴിയുന്നവനൊന്നുമില്ല നിന്റെ തീരുമാനം മറികടക്കാൻ കഴിയുന്നവനില്ല നിന്റെ തീരുമാനത്തെ മറികടന്ന് കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവനില്ല എല്ലാം കൊടുക്കുന്നവനൊന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അള്ളാഹാന്റെ ഖുർആാന് പറയുന്നത് ഒരു കൈയും കണക്കൂല അത് റബ്ബ് കൊടുത്തു പോയി ആർക്ക് കൊടുത്തു പറഞ്ഞത് അള്ളാക്ക് തക്കുവ ചെയ്ത അള്ളാക്ക് തക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന മുത്തക്കൾക്ക് കൊടുത്തു പോയി അല്ല മുസ്ലിയാരെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന മുത്തക്കീകൾക്കാ കൊടുത്തത് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവൻ മുസ്ലിയാരാ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നവൻ ആരാ മുസ്ലിയാരാ നമ്മുടെ കടയിൽ ജോലി ഇന്ന് ജോലിക്കാരനില്ലേ അവന്റെ ശമ്പളത്തിന്റെ പകുതി പോലും നമ്മളെ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിനില്ല നമ്മളെ മദർസയിലെ ഉസ്താദിനില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നു എന്ത് കൊടുത്തു പോയി ഐശ്വര്യം കൊടുത്തു പോയി കുറെ ഉണ്ടാകലാണോ കുറെ ദുനിയാവിന്റെ പണം ഉണ്ടാകലാണോ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല ആണോ കുറെ ഭൂമിയുണ്ട് നൂറേക്കർ ഭൂമിയുണ്ട് ആ നൂറേക്കർ ഭൂമിയിൽ ഒരു ഏക്കറിൽ വിശാലമായ കൃഷി ഒരേക്കറിൽ വിശാലമായ വീട് ഒരേക്കറിൽ വിശാലമായ മുറ്റം ഒരേക്കറിൽ വിശാലമായ പാർക്കി എന്നിട്ടും ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമി വാക്കിയ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ വേജാറില്ല ഇതുകൊണ്ട് കാര്യണ്ടോ എന്നാ ഒരൊറ്റ സെന്റ് ഭൂമിയേ ഉള്ളൂ ആ ഒരൊറ്റ സെന്റ് ഭൂമിയിൽ രണ്ടു മുറി റൂമേ ഉള്ളൂ ഭാര്യയും ഭർത്താവ് സുഖ സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കുകയാ ടെൻഷൻ ഒന്നും പറയാനില്ല വിഷമൊന്നും പറയാനില്ല ഇവന്റെ ജീവിതാണോ സന്തോഷം ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ കിടക്കുന്ന ആള് പഠിച്ചോനെ ഞാനങ്ങ് വായിച്ചോ ഈ സ്വത്തായിരിക്കാ കിട്ടല് എനിക്കൊരൊറ്റ മോനാള്ള തന്നില്ലല്ലോ ഒരൊറ്റ മകളാള്ള തന്നില്ലല്ലോ അനന്തരാവകാശിയായി ആരെയും തന്നില്ലല്ലോ ഓടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിയുടെ സ്വത്തുണ്ട് പക്ഷേ അനന്തരാവകാശിയായിട്ട് മക്കളെ കിട്ടിയില്ല ഇവർക്ക് മനസ്സിന് സമാധാനമുണ്ടോ ഉണ്ടോ വലിയ മുതലാളിയ ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെട്ട മുതലാളിയ എവിടെ ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെട്ട മുതലാളിയാണ് ആരാണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അറിയുന്നവർ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെട്ട മുതലാളിയാണ് മക്കളില്ല ദത്ത് മകനെ എടുത്തു ആരെടുത്തു ദത്ത് മകനെ എടുത്തു ഇവിടെന്താ പറയാ ദത്ത് മകനെന്ന് പറയാ ുണ്ട് സ്വന്തം മകനെ പോലെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല പോറ്റു മകനാണ് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ വളർത്തിയത് ഇയാൾ സ്വീറ്റിലാണ് ഇയാളെ ഭാര്യന്റെ കൂടെയാണ് ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടാണ് വളർത്തിയത് സ്വന്തം പോലെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം മതി സ്വത്ത് മകന്റെ പേരിൽ എഴുതിയത് പോലെ മക്കളെ പേരിൽ എഴുതുന്നത് പോലെ പോറ്റു മകന്റെ പേരിൽ എഴുതാൻ ധൈര്യം കിട്ടുന്നില്ല റെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് മാറ്റിക്കളഞ്ഞു എന്താ കാരണം എന്നറിയോ എത്ര പോറ്റിയാലും സ്വന്തം മോനെ പോലെ കാണാൻ കഴിയൂല കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിയുടെ ആസ്തി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യണ്ടോ സ്വന്തം മകനെ കിട്ടാത്ത മുതലാളിയാണെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് എപ്പോഴാ മനസ്സിന് സമാധാനം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു തങ്ങള് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു വലിയ മുതലാളി ആയിരം ഏക്കർ ഭൂമി അയാള് വാങ്ങി എത്ര ഏക്കർ എത്ര ഏക്കറാ വാങ്ങിയത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും കേൾക്കൂലേ കേൾക്കൂ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ എത്ര ഏക്കർ ഭൂമിയാ ആയിരം ഏക്കർ ഭൂമി ആയിരം ഏക്കർ ഭൂമി ഉണ്ടായിട്ട് 
ഇയാൾ അതിൽ ഏകദേശം പത്ത് മുന്നൂറോളം ഏക്കറിൽ റബ്ബർ പിടിപ്പിച്ചു എത്ര പത്ത് മുന്നൂറോളം ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ റബ്ബർ പിടിപ്പിച്ചു ബാക്കിയുള്ളതിൽ റബ്ബർ പിടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും പിടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇയാൾ ഭയങ്കര ബേജാറില്ല എന്തിനാണ് എന്നറിയോ ബാക്കിയുള്ള ഭൂമിയിൽ ഒന്നും പിടിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ വെറുതെക്കിടക്കുകയാണല്ല അള്ളാ എങ്ങനെ ആയിരം ഏക്കർ ഭൂമി ഉണ്ടായിട്ട് പത്ത് മുന്നൂറ് ഏക്കറിൽ റബ്ബർ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇയാളെ ടെൻഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം ബാക്കിയുള്ള ഭൂമിയിൽ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആയി പോയല്ല അള്ളാ അതേ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമിയേ ഉള്ളൂ അവിടെ നാല് തെങ്ങുണ്ടാ നാല് തെങ്ങിലും നല്ല തേങ്ങയാണ് നല്ല മനസമാധാനാണ് ചെലവിനുള്ള തേങ്ങ അവിടെ കിട്ടാറുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് അള്ളാഹു ശമ്പളവും തന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിനൊരു ടെൻഷനും പറയാനില്ല നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ഷോപ്പാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇയാളെ മനസ്സിൽ പഠിച്ചോനെ നൂറ്റി രണ്ടാമത്തത് എപ്പോഴാ തുറക്കാൻ കഴിയല്ലേ എങ്ങനെ നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ചോപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനാണ് അന്നത്തെ ദിവസവും വന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത തങ്ങളോട് മുസ്ലിയാരോട് പറയുന്നത് നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ഷോപ്പ് എപ്പോഴാ പഠിച്ചോനെ തുറക്കാൻ കഴിയല്ലേ എളുപ്പമാകാൻ ദ്വാരക്കണേ നാലെണ്ണം പണിയിലേത് പത്തെണ്ണം പണിയിലേത് എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയായി കിട്ടാൻ ദ്വാരക്കണേ ഒരൊറ്റ ഷോപ്പില്ല നാട്ടുകാർ മുറുക്കി പിശുക്കി പിശുക്കി കമ്മിറ്റി കൂടിയിട്ട് ഒരു നൂറ് ഉറുപ്പ്യ കൂട്ടാൻ പത്ത് വർഷമായി ഇരിക്കുന്നു ഇന്ന് വരെ കൂട്ടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്ങനെ പത്ത് വർഷമായി ഇരിക്കുന്നു എന്തിന് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന്റെ ശമ്പളം ഒന്ന് കൂട്ടിക്കിട്ടാൻ പള്ളിയിലെ മോഹിന്റെ ശമ്പളം ഒന്ന് കൂട്ടിക്കിട്ടാൻ മദ്രസയിലെ ഉസ്താദിന്റെ ശമ്പളം ഒന്ന് കൂട്ടിക്കിട്ടാൻ പത്ത് മീറ്റിംഗ് ഇരുന്നിട്ട് ഇതുവരെ തീരുമാനമായില്ല ഇവൻ അറിഞ്ഞില്ല ഡീസലിന് വില കൂടിയത് അറിഞ്ഞില്ല പെട്രോളിന് വില കൂടിയത് അറിഞ്ഞില്ല മുസ്ലിയാരതാരോടും പറയാനും പോയില്ല കാരണം നാട്ടുകാർ പത്രം വായിക്കലില്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ മുസ്ലിയാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളം അത് ഡീസലിന് അയിമ്പതുള്ള കാലത്ത് വന്നു തന്നെ ഡീസലിന് നൂറായാലും കിടക്കുന്നു പെട്രോളിന് നൂറായാലും കിടക്കുന്നു ഒരു മാറ്റമില്ല കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു പത്ത് മീറ്റിംഗ് ഇരുന്നു നൂറ് റുപ്യ കൂട്ടണം എന്ന് പറയുമ്പേക്ക് കമ്മിറ്റി പിരിഞ്ഞു അല്ലെ ഇരുന്നൂറ് റുപ്യ കൂട്ടണം എന്ന് പറയുമ്പേക്ക് എന്നാ പിന്നെ നീ അങ്ങ് കൊടുത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ റെഡിയാ അല്ലെ ഇതുവരെ കൊടുത്തതൊക്കെ ഇവന്റെ കീശേതാന്ന് തോന്നും ഭയങ്കര പേടിയാണ് പടച്ചറമ്പേ മുസ്ലിയാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയാലോ എന്നാ ഈ പാവം മുസ്ലിയാർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ നാട്ടുകാരെ പെട്രോളിന് വില കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ബാങ്കിന്റെ പകുതിയെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ല മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അതബുന്ന് പഠിപ്പിക്കൂല അത് നേ പഠിപ്പിക്കുള്ളൂ ബാന്ന് കിട്ടണമെങ്കിലും നൂറും കൂടി കൂട്ടിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സമരം ചെയ്യാൻ മുസ്ലിയാരില്ല തങ്ങളില്ല പള്ളിയിലെ ഉസ്താദില്ല അവരൊറ്റ നീയത്തില ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും തങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ റസൂൽ പറഞ്ഞത് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഞാനായവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനായവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഹൈറാണ് ഈ പ്രതീക്ഷയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ നമ്മളെ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് ഭാഗ്യ വിളിച്ചില്ലേത്തിൽ നൂറ് കൂട്ടിക്കോ ഇരുന്നൂറ് കൂട്ടിക്കോ എന്ന് പറയാൻ ഒരൊറ്റ ഉസ്താദ് സമരം ചെയ്തില്ല ഒരൊറ്റ ഉസ്താദ് സമരത്തിനിറങ്ങിയില്ല എന്താ കാരണം എന്നറിയോ പതിനായിരങ്ങൾ കിട്ടണം എന്ന ചിന്തയല്ല കിട്ടുന്നതിൽ പറക്കത്ത് തരേണ്ടതാര ലോക സിട്ടാവായ അള്ളോ ലോക സിട്ടാവായ അള്ളാ ഇത് ഉസ്താദുമാരെ ചിന്തയാണ് ഇത് കേട്ടിട്ട് കമ്മിറ്റിക്കാരെ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് ഭയങ്കര പറക്കത്ത് കൊന്നാ കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇനിയും കൂട്ടി കൊടുത്ത അയാളെ പറക്കത്ത് കൂടി പോകും നാട്ടുകാരായ നമ്മളൊക്കെ പൂട്ടിപ്പോകൂന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ഇൽമ് പഠിക്കുന്ന ഉസ്താദിനെ ബഹുമാനിച്ച് നിങ്ങൾ നൂറല്ല ആയിരല്ല പതിനായിരം കൂട്ടി കൊടുത്താലും അവർ ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിന് കൂലി കൊടുക്കാൻ കഴിയൂല ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കഴിയൂല 
മരണം വരെ ആ മക്കൾ ഖുർആാനോദിയതി മരണം വരെ ആ മക്കൾ നിസ്കരിച്ചതിന് മരണം വരെ ആ മക്കൾ തസ്ബീഹ് തുല്ലിയതിന് മരണം വരെ ഉമ്മാനെ ബഹുമാനിച്ചതിന് മരണം വരെ ബാപ്പനെ ബഹുമാനിച്ചതിന് മരണം വരെ കുടുംബ ബന്ധം ചേർത്തതിന് മരണം വരെ നോമ്പ രക്ഷിച്ചതിന് മരണം വരെ സക്കാത്ത് കൊടുത്തതിന് മരണം വരെ സദക്ക ചെയ്തതിന് മരണം വരെ ഏത് നന്മ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തോ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഒരു പങ്കാളിത്തം ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് സേവനം ചെയ്ത ഉസ്താദ് സമ്പാദിച്ചു വെച്ചു നന്മകളുടെ പുറമേ ഒരുപാട് ശിഷ്യഗണങ്ങളെ വളർത്തിയെടുത്തു ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരെ വളർത്തിയെടുത്തു ഒരുപാട് കുറാനോദുന്ന മക്കളെ വളർത്തിയെടുത്തു ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യുന്ന മക്കളെ വളർത്തിയെടുത്തു എത്ര വലിയ ഇതിനെന്ത് വേണം നല്ല തക്കുവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം വേണം മുസ്ലിയാര് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തോ എനിക്ക് കുറെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായാൽ അവരെങ്കിലും സഹായിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചാൽ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മോളെ കല്യാണം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ നല്ല ഘടാകടിയന്മാരെ ശിഷ്യന്മാര് സഹായിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് പഠിപ്പിച്ച മുസ്ലിയാരാണോ ദുന്യാവ് കണ്ട് പഠിപ്പിച്ച മുസ്ലിയാരാണോ മുസ്ലിയാർക്കും രക്ഷയില്ല രക്ഷ വേണോ അള്ളാക്ക് തക്കുവ ചെയ്യുന്നവനാകളോ വയല് പറയുമാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ജോറം വയല് പറഞ്ഞാലേ ഹതിയെ കിട്ടുള്ളൂ നല്ല നീണ്ട വയല് പറഞ്ഞാലേ ഹതിയെ കിട്ടുള്ളൂ ജനങ്ങളെ കരയിപ്പിച്ചാലേ ഹതിയെ കിട്ടുള്ളൂ ജനങ്ങളെ കരയിപ്പിച്ചാലേ ഹതിയന്റെ കടുപ്പം കൂടുള്ളൂ മണിക്കൂർ കൂടിയാലേ പൈസ കൂടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ദുന്യാവിന്റെ ചിന്തയുമായി വയല് പറഞ്ഞ മുസ്ലിയാരാണോ ദുന്യാവുമായി ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചവരാണോ അവന്റെ കഥയെ പതവർത്തനം കൊണ്ട് കാര്യം കിട്ടാനില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് അള്ളാക്ക് തക്കു ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ജീവിച്ചവനാണോ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചവനാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിതം കഥയെ കരസ്ഥമാക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചവനാണോ അവൻ വിജയം കൈവരിച്ചു പോയി അവനെ കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള റബ്ബാണ് ാണ് എന്റെ വയലു കേൾക്കാൻ വന്ന വിശ്വാസികളെ നമ്മുടെ മനസ്സ് തിരിക്കേണ്ടത് ആ റബ്ബിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം തിരിക്കേണ്ടത് ആ റബ്ബ് കൊടുത്താൽ തീരാത്ത ഖജനാവിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ആ റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് ആ റബ്ബിലേക്ക് ഹൃദയം തിരിച്ച് ആ റബ്ബിലേക്ക് ശരീരത്തെ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ റബ്ബ റമദാനിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഷാബാനിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയി ഇന്നും പള്ളിയിലെ ജമാത്തിനെത്തണമെന്ന് ചിന്തയില്ല ഷാബാനിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയി തെറ്റി നിൽക്കുന്നവരുമായി നന്നാകണം എന്ന് ചിന്തയില്ല ഷാബാനിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയി മനസ്സ് നന്നാക്കണം എന്ന് ചിന്തയില്ല ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കണം എന്ന് ചിന്തയില്ല റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം വേണമെന്ന് ചിന്തയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അടുക്കുന്നൊരു തടിമയാകണം എന്ന് ചിന്തയില്ല ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിച്ച അടിമയാകണം എന്ന ചിന്തയില്ല കുടുംബങ്ങളുമായി തെറ്റിയവരുമായി നന്നാകണം എന്ന ചിന്തയില്ല മറിച്ചു താഴ്ന്ന ദുന്യാവിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി കാല് മുറിക്കുന്നതിന് മടിയില്ല ശരീരം മുറിക്കുന്നതിന് മടിയില്ല താഴ്ന്ന ദുന്യാവിന് കൊല ചെയ്യുന്നതിന് മടിയില്ല താഴ്ന്ന ദുന്യാവിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് അടിപിടി കൂടുന്നതിന് മടിയില്ല രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ കുടുംബങ്ങളുമായി തെറ്റ് നാട്ടുകാരുമായി തെറ്റ് ുമായി തെറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമായി തെറ്റ് എല്ലാവരുമായും തെറ്റ് എന്തിന്റെ പേരിൽ താഴ്ന്ന ദുന്യാവിന്റെ പേരിൽ എന്ത് ഷാബാനിനെ സ്വീകരിച്ചത് ഏത് റജബിനെ സ്വീകരിച്ചത് എന്റെ വയലുകൾക്കാം വന്ന ഉപ്പമാര് എന്റെ വയലുകൾക്കാം വന്ന ഉമ്മമാര് എന്റെ വയലുകൾക്കാം വന്ന ചെറുപ്പക്കാര് എന്റെ വയലുകൾക്കാം വന്ന ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികള് നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തില്ലേ ഈ മുതലിമ ദ്വാ ചെയ്തില്ലേ നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്തില്ലേ റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മളുണ്ടോ പറയാനറിയൂല്ല 
മഹാനായ താജു ശരിയാലി കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് അള്ളാ അവിടുത്തെ ദർജന നീ ഉയർത്തണേ അള്ളാ ദർജനയേറ്റണേ അള്ളാ അലി കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് ദുആ ചെയ്തില്ലേ ബാരിക് ലന ഫീ റജബ് വ ശഹബാദ് വ ബല്ലഗന ശഹർ റമദാൻ ചോദിക്കട്ടെ വിശ്വാസികളെ മഹാനായ ഉസ്താദ് അവരെല്ലാം വിടെ ഉസ്താദ് ഇന്ന ഖബറിലല്ലേ ഇതുപോലെ ദുആ ചെയ്ത ഞാനും നിങ്ങളും റമദാൻ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഖബറിലാണോ അല്ല മണ്ണിലാണോ മണ്ണിന്റെ പുറത്താണോ പറയാൻ അറിയുന്നവനെ വിടെ പറയാൻ കഴിയുന്ന മുതലാളിയെ വിടെ പണ്ഡിതനെ വിടെ പാമരനെ വിടെ നേതാവ് വിടെ അരിയായി എവിടെ ഒരാളും പറയാനില്ല എന്നാ ചോദിക്കട്ടെ ഷഹബാദിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ ആ ഷഹബാദിന്റെ ബർക്കത്ത് കിട്ടണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കണം ചിന്തിച്ചിട്ട് രാത്രിയിൽ പുലർച്ചെ കഴിഞ്ഞേറ്റും സിദ്ധാവായ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ കരഞ്ഞ കണ്ണുകളെ വിടെ കണ്ണ് നീരൊഴുക്കിയ കണ്ണുകളെ വിടെ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് കരഞ്ഞ കണ്ണ് വിടെ നാട്ടുകാരെ ബോധിപ്പിക്കാനല്ല വയലുകൾ കാമ്പുന്ന ജനങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കാനല്ല വീഡിയോ ക്യാമറയിൽ പതിയാനല്ല ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ വലിയ കരയുന്നവനാകാനല്ല ഇഹ്ലാസുള്ളവനാകാനല്ല ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ നേതാവാകാനല്ല ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ വലിയ വായലാകാനല്ല ഭയങ്കര ദ്വാറിയുന്നവനാകാനല്ല ഭയങ്കര ദ്വാ നടത്തുന്ന മുസ്ലിയാരാകാനല്ല നേരെ വയല് പറയും അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളു അതേ വയല് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ അടുത്തുള്ളവനെങ്കിലും അറിയട്ടെ ഞാൻ ഈ മുസ്ലിയാര് പറയുന്ന സമയത്ത് മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ട് കരയുന്ന എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള കരച്ചലല്ല ജനങ്ങൾ അറിയിക്കാനുള്ള കരച്ചലല്ല സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചു കുടുംബങ്ങളുമായി തെറ്റി നിൽക്കുന്നവൻ നന്നിട്ടില്ല സതെ പിശുക്ക് കൊണ്ട് സതക്കയ്യാൻ പഠിക്കുന്നവൻ സതക്ക ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടില്ല സക്കാത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പഞ്ചനയല്ലാതെ അറിഞ്ഞുകൂടാ കൊലപാതകമല്ലാതെ കേൾക്കുന്നില്ല പത്രങ്ങളാകെ പത്രങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ ബലാത്സംഗ റിപ്പോർട്ടുകൾ അല്ലാതെ കാണാനില്ല ഏത് മാസമാ മുസ്ലിമേ പരിശുദ്ധമായ ഷേബാനാണ് ആ ഷേബാനിൽ പോലും മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ആളുകൾ അത്തരം ആളുകളെ പേരുകൾ പത്രത്തിൽ കൊലപാതകത്തിൽ കാണുമ്പോ ഇത്തരം തോന്നിവാസങ്ങളിൽ കാണുമ്പോ യാതുമില്ല റബ്ബ് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഈ വർഷം പ്രതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ റിസൾട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ റമലാനില്ല ഇനി എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നറിയില്ല എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നറിയില്ല ബഹുമാനിക്കേണ്ട മാസത്തെ ബഹുമാനിക്കാനാളില്ല ആദരിക്കാനാളില്ല ചിന്തിക്കാനാളില്ല അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവന് തീർച്ചയായും ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഭയം കൊണ്ട് പരീക്ഷിച്ചു പോയി അത് തന്നെയല്ലേ കൊറോണ നമുക്ക് തന്നത് എല്ലാവർക്കും പരസ്പരം പേടിയാ വയല് പറയാൻ തരുന്ന മുസ്ലിയർക്ക് നാട്ടുകാര് കൈപിടിച്ച ആ കൊറോണ വരുമ്പോന്നുള്ള പേടിയാ കൊടുക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ നീട്ടിയിട്ട് കൈ കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ച് കൈ കൊടുത്ത മുസ്ലിയാരല്ലേ മുസ്ലിയാരെ കൈപിടിച്ചിട്ട് കൊറോണ വരികയാണെങ്കിൽ വരട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് കൈ കൊടുക്കുന്നവൻ എത്ര ഇനി ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മുസ്ലിയാർക്ക് കൈ കൊടുത്തിട്ട് കൊറോണ വാങ്ങണം എന്നോ കൊറോണ കൊടുക്കണം എന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനർത്ഥമില്ല ഗവൺമെന്റ് എന്ത് നിയമാണോ പറഞ്ഞത് അത് പാലിച്ച് ജീവിച്ചു ചിന്തിക്കാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ പേടി റബ്ബിട്ട് കൊടുത്തില്ല സ്വന്തം ഉമ്മാന്റെ കൈ പിടിക്കാൻ പേടിയാ സ്വന്തം ഭാര്യനെ തൊടാൻ പേടിയാ ഭാര്യക്ക് പുറത്തു പോയി അധ്വാനിച്ച് ജോലി ചെയ്ത് വന്ന ഭർത്താവിന്റെ കൈ തൊടാൻ പേടിയാ ഭർത്താവിനെ തൊടാൻ പേടിയാ ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ കൈകാരാതെ കയറി വന്നിട്ട് പിഞ്ചു പൈതൽ എടുക്കല്ല എന്ന് ഭർത്താവിനോട് പറയുന്ന ഭാര്യമാരില്ലേ ഉമ്മമാരല്ലേ പാപ്പമാരല്ലേ കൈ കൈകാന വീട്ടിലേക്ക് കയറണ്ട ഹൗഫ് കൊണ്ട് റബ്ബ് പിടികൂടി പോയി വൽ ജോ 
വിദേശ രാജ്യത്ത് ജോലി ദളുകള് വിളിക്കുമ്പോ പലർക്കും സങ്കടങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് പലർക്കും വിഷമങ്ങള് പറയാനുള്ളത് പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകള് പറയാനുള്ളത് ഇനി എന്താകൂന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ത് സംഭവിക്കൂന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് കൊറോണക്ക് മുമ്പ് പറ്റുമോ മുസ്ലിയാരെ ഇല്ല കൊറോണക്ക് ശേഷം തീരെ പറ്റുന്നില്ല ഊഹം പോലും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ആർക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ജോലിക്കാരന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നല്ല പ്രവാസിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നല്ല മന്ത്രിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നല്ല അവിടെയുള്ള തന്ത്രജ്ഞാനികൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നല്ല സാഹിരികൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നല്ല ഭരണാധികാരികൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല നേതാക്കൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിയുന്നില്ല വാക്സിൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് കൊറോണ ഇങ്ങനെ പകരുന്നുണ്ട് കൊറോണ ഇങ്ങനെ അധികരിക്കുന്നുണ്ട് വാക്സിന്റെ എണ്ണത്തിനേക്കാൾ കൊറോണ അധികരിച്ചു പോയി പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല കൊറോണ വരെ വലിയ മുതലാളിയാ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കർണാടകയിൽ പ്രസംഗത്തിന് വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ കയറി വലിയ മുതലാളിയാ സിറാജിൽ ഇതൊക്കെ വലിയൊരു സഹായം പറഞ്ഞിരുന്നു അത് കിട്ടുമെങ്കിൽ വാങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ച് കയറിയതാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് അത് കൊടുക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് കൊടുക്കട്ടെ കയറിയ പിയാളനോട് പറയണ് പതിനെട്ട് ഷോപ്പാട് എട്ടെണ്ണം പൂട്ടിപ്പോയി പത്തെണ്ണം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ കഴിയൊന്നില്ല പൂട്ടി വെക്കണോ തുറന്ന് എന്റെ വയലുകൾക്കാ വന്ന ഇബനുള്ള വിശ്വാസികള് അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ എത്ര വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നും നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും കേട്ടോ ഭയം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും കേട്ടോ പട്ടിണി കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും ധനനഷ്ടം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും കേട്ടോ ജീവിത നഷ്ടം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും കേട്ടോ ചിലപ്പോ ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ മരണത്തിന്റെ എണ്ണം പുറത്തു വിടൂല കൊറോണയുടെ എണ്ണം പുറത്തു വിടൂല എന്തിന്റെ എണ്ണം പുറത്തു വിടൂല കാരണം ജനങ്ങൾ അറിയണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനമാം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനമാം ചില രാഷ്ട്രീയക്കാർ ചിന്തിച്ചതോ എണ്ണ ഇങ്ങനെ പുറത്തു വിട്ടാലാണല്ലത് ചിലർ ചിന്തിച്ചതോ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ചിലർ കയറണ്ട ചിലർ വരണ്ട ചിലർ പോകണ്ട സ്വന്തം വീട്ടിലെ മകൻ കയറണോ പാപ്പാക്ക് പേടിയാ ഉമ്മാക്ക് പേടിയാ എവിടുന്ന് വന്നതാ അവൻ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നതാ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് വന്നതാ അവൻ വീട്ടിലേക്ക് വരണോ അല്ല പുറത്ത് റൂമെടുത്ത് താമസിക്കണോ അല്ല വീട്ടിന്റെ മുകളിൽ ഒറ്റക്ക് താമസിക്കണോ സ്വന്തം ഭാര്യ താഴത്തെ റൂമിൽ കിടന്നു നേരെ താഴെയുള്ള ചൂട്ടിലെ റൂമിൽ കിടന്നു ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്കില്ല ഭർത്താവ് ഭാര്യന്റെ അടുക്കലേക്കില്ല എന്ത് പറ്റി പോയി ഒരു വീട്ടിലെത്തിയിട്ടും ഭാര്യന്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ ധൈര്യമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ ഒന്ന് എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ ധൈര്യമില്ല ഒന്ന് ചുംബിക്കാൻ ധൈര്യമില്ല കൈ കൊടുക്കാൻ ധൈര്യമില്ല ഇവന് കൊടുത്ത ഭക്ഷണമോ പുറത്തുള്ള ജീവികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നത് പോലെ അതുപോലെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് പൂച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നത് പോലെ പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത പാപ്പയല്ലേ പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത മക്കളില്ലേ പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ഭാര്യയില്ലേ പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ഭർത്താവല്ലേ അല്ല ഭയം കൊണ്ട് പരീക്ഷിച്ചു മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു മുസ്ലിമേ അധികാരമുള്ളവൻ എവിടെ ആരോഗ്യമുള്ളവൻ എവിടെ ഏത് ആരോഗ്യമുള്ളവനും ഇറങ്ങിപ്പോയില്ലേ പ്രായമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കൊറോണ പ്രശ്നമുള്ളൂ അധികാരമുള്ളവന് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയാ അധികാരമുള്ളവന് സാധിച്ചോ അധികാരമുള്ളവൻ അങ്ങനെ പലരും മാസ്ക് ധരിക്കാതെ വലിയ ഹൂക്ക് കാണിച്ചില്ലേ ഉള്ള അധികാരവും കയ്യിൽ നിന്ന് പോയില്ലേ പറയാനൊത്തില്ല അധികാരം മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് തോന്നി മാസം പറയാന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോ സിട്ടാവായ റബ്ബിനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ ഉള്ള അധികാരവും കാണാനില്ല നമുക്ക് പാഠമായി മുന്നിൽ കാണാനില്ല ഇത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇനി ആരെയും നിങ്ങൾ കൊറോണ കൊണ്ട് ഇത് പേടിച്ചത് ആരെയും വീട്ടിൽ മാറ്റി നിർത്തണ്ട എന്നല്ല അവനെവിടെയെങ്കിലും ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരുത്തണ്ട എന്നല്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്തോളു അതേ സ്ഥാനത്തിന്റെ ഇവനുള്ള വിശ്വാസികള് ഒന്ന് നെഞ്ഞത്ത് കൈവച്ച് ചിന്തിച്ചു പരസ്പരം ഭയം റബ്ബ് കൊടുത്തു പോയില്ലേ 
വലിയ മുതലാളിയാ മുതലാളി തരുള്ള കാലത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഭയങ്കര അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് കോടതിക്ക് ഭയങ്കര വിറയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചില മുതലാളിമാർ നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള മുതലാളിമാർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പാവപ്പെട്ടവനായിരുന്ന കാലത്ത് വയലിന്റെ മുന്നില്ല ദ്വാരപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര ജോറ സൈദന്മാരോട് ദ്വാരക്കാൻ പറയാൻ ഭയങ്കര ജോറ ഉസ്താദിമാരെ കാണാൻ ഭയങ്കര ജോറ എല്ലാറ്റിനും ഭയങ്കര ജോറ പണം കിട്ടാൻ എന്താ ചെല്ലേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ റെഡിയാ ദ്വാരപ്പിക്കാൻ റെഡിയാ ആദ്യമായി ദുബായിലേക്ക് പോകുമ്പോ മന്ത്രിപ്പിക്കാൻ റെഡിയാ കൊണ്ട് പറയാൻ റെഡിയാ അതെ സാധനത്തിൽ അല്പം പണം കിട്ടിയപ്പോഴോ പിന്നെ വയലിന്റെ സദസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ ഞാനില്ല വയലിന്റെ സദസ്സിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെട്ട മുതലാളിയല്ല പക്ഷെ പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ നേതാക്കൾ എന്നെ അംഗീകരിക്കൂല പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് അംഗീകരിക്കൂല സെക്രട്ടറി അംഗീകരിക്കൂല അതുകൊണ്ട് വയലിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് ഞാനില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മുതലാളിമാർ ഇറങ്ങിയപ്പോ കൊടുക്കാൻ മടിയുള്ള പിശുക്കന്മാരിറങ്ങിയപ്പോ അള്ളാനെ ഭയക്കുന്നവര് കുറഞ്ഞു പോയപ്പോ പണം കിട്ടിയ പതാണല്ലാം എന്ന് ചിന്തിച്ചവൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ അള്ളാന്റെ പരീക്ഷണം ഇറങ്ങിപ്പോയി നിയമത്തെ അധികരിച്ചപ്പോ അള്ളാനെ മറന്നു പോയി എവിടെ നിയമത്തെ മുതലാളിക്ക് മാത്രാണോ അല്ല എല്ലാർക്കും നിയമത്തെ അധികരിച്ചു പോയി അല്ലേ അല്ലേ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിയമത്തെ അധികരിച്ചു പോയി പണ്ട് കാലത്തെ പോലെയാണോ ഇപ്പൊ അല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുകയാണ് എന്റെ വാപ്പ എന്നോട് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു എന്താണ് എന്നറിയുന്നു എന്റെ ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു കഞ്ഞി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കാത്ത വീട്ടിൽ കല്യാണത്തിന് പോകുന്നൊരു കാലം ഞങ്ങളൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു അത്ര പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർ ഇന്നാരാ പ്രയാസങ്ങളുള്ളവര് വളരെ കുറഞ്ഞു പോയില്ലേ പട്ടിണി കിടക്കുന്നവര് വളരെ കുറഞ്ഞു പോയില്ലേ എന്നാ പട്ടിണി കിടക്കൂന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം അധികരിച്ചു പോയില്ലേ അതൊക്കെ റെഡിയാ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധികമാ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം ഇഹ്ലാസോടെ ചെയ്യുന്നവരില്ല ായിരുന്നുറിയും <laughs> ഏത് ചാരിറ്റി വേണമെന്നറിയോ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങണം ഞാനാണ് ഇതിന്റെ ആള് എന്ന് ജനങ്ങൾ അറിയണം എന്നില്ല ജനങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നില്ല ഇതിന്റെ പേരിൽ എനിക്കൊരു ആദരവ് കിട്ടണം എന്നില്ല ഇതിന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങൾ എന്നെ ആദരിക്കേണ്ടതില്ല മറിച്ചോ ഞാനൊരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവന് ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ വീടില്ലാത്തവന് വീട് കിട്ടിയാൽ കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള കിടപ്പറ കിട്ടിയാൽ അവൻ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു പങ്കാളിത്തം വേണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ചാരിറ്റി തുടങ്ങിയവനെത്ര നന്മ ചെയ്തവനെത്ര നന്മക്ക് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയവനെത്ര ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പിരിഞ്ഞതല്ല സുന്നത്യമായി പോകുമോന്ന് പേടിച്ചിട്ട് പിരിഞ്ഞതല്ല ചെന്തിന് പിരിഞ്ഞതാന്നറിയോ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരിൽ പിരിഞ്ഞതാ അവന്റെ കൂടെ ചാരിറ്റി അടുത്ത ഞാനില്ല എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു മുതലാളി അവന്റെ കൂടെ കൂടെ ഞങ്ങളില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ടീമായി പോയി പരസ്പരം വാശിയായി പോയി നാട്ടിലെ തർക്കമായി പോയി ഈ നിലക്ക് ഈ ഹലാസ് ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ വന്നപ്പോ ഈ നിലക്ക് അള്ളാനെ ഓർമ്മിക്കുന്നവരില്ലാതെ പോയപ്പോ ഇയാതുമില്ല സ്വന്തം ചേട്ടനുമായി തെറ്റിപ്പോയി എന്തിനാണ് എന്നറിയോ വരുത്തം പിടിച്ച ചോപ്പാ മറ്റവൻ പിടിച്ചത് വേറെ കളറാ ഇതിന്റെ പേര് തെറ്റിപ്പോയി തെറ്റിയിട്ട് എവിടെ എത്തിയെന്നറിയോ സ്വന്തം മകനെ ജേട്ടൻ അടിക്കുന്ന പോലെ തിരയായി സ്വന്തം അനുജനെ ജേട്ടൻ അടിക്കുന്ന രൂപത്തിലായി അനുജൻ ജ്യേഷ്ഠനെ തല്ലുന്ന രൂപത്തിലായി 
ഭരണം <laughs> എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാരനുള്ളത് ജനങ്ങളൊന്ന് നന്നാകണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവൻ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ നന്മ കിട്ടാൻ ഞാൻ ഭരണത്തിൽ വന്നാലേ നടക്കൂ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഭരണം നടത്തുന്നവൻ എത്ര ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലിരുന്ന പോരെ കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ കിട്ടാൻ ഞാനല്ലേ ഭരണാധികാരിയാകേണ്ടത് അത് ജനങ്ങളല്ലേ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ലോ അതിന് ജനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യട്ടെ എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ എന്റെ പേര് തന്നെ എന്താണ് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജനങ്ങളുടെ ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടാൻ അർത്ഥിയുള്ളവൻ എനിക്കൊരു രാഷ്ട്രീയ ഇല്ലട്ടോ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പറ്റിയാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പിടിക്കണ്ട ചിലപ്പോ നാട്ടുകാര് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഉണ്ടാകാം നാട്ടുകാര് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവൻ അവസാനത്തിൽ കുടുങ്ങിയത് ഉണ്ടാകാം ചെയ്തുമ്പോ സ്ഥാനാർത്ഥി എഴുതിയതായിരിക്കാം ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് വളരെ വിരളമാണ് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഏത് തലേ ദിവസം തെറി വിളിച്ചവരും തലേ ദിവസം പോടാന്ന് പറഞ്ഞവന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടണേ വോട്ടെനിക്കാകണേ അല്ലെ എത്ര താഴ്മയോടാ പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ കാല് പിടിക്കാൻ റെഡിയാണ് എന്തു ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണ് എന്താ കാരണം ഇവന്റെ ബഹുമാനത്തിന് ആ സ്ഥാനാർത്ഥിച്ചത് ഇവന്റെ കാര്യം നേടാൻ ആ സ്ഥാനം രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ തെറ്റിയ മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ അനിവാര്യമായ കാര്യത്തിനല്ലാതെ മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ദീനിന്റെ വിഷയത്തിലല്ലാതെ തെറ്റാൻ അനുവദിച്ചതാരാ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഒരുത്തന്റെ ദീനിന്റെ മസുലഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരാൾ പുത്തം വാദിയായി പോയി അവനോട് തൽക്കാലം മിണ്ടാതിരുന്നാലേ അവൻ നന്നാകൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് വേണം എന്നല്ല അതേ സ്ഥാന തീരുമാനമുള്ള വിശ്വാസികള് ഏതോ സ്ഥാനാർത്ഥി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ തല്ലുകൂടുന്ന വിവരമില്ലാത്തവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മുസ്ലിമിന്റെ പേര് കാണുമ്പോ ഭയങ്കര വേദന തന്നെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാന്റെ ആനന്ദാ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചോളൂ അതിന് ഞാനൊരു മുടക്കും പറയുന്നില്ല അതേ സ്ഥാന തീരുമാനമുള്ള വിശ്വാസികള് നമ്മളെ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആരോഗ്യം ചെലവഴിക്കുമ്പോ നമ്മളെ സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോ ആഹാരത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്നതിനല്ലാതെ ചെലവഴിച്ചിട്ട് ദുന്യാവിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് ഇത്തരം ദുന്യാവിയായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ആഹാരം മറന്നുപോയാൽ നിലനിൽക്കുന്ന പാരത്രീക ലോകം മറന്നുപോയാൽ 
നിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി കബറിലുണ്ടോ നിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി കബറിൽ വരുമോ നിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ വരുമോ വന്നാ തന്നെ നിനക്കെന്ത് കിട്ടാന ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ചൊല്ലാനുള്ള ആളെ സമ്പാദിച്ചാൽ ഒരു നാല് ഹതുമൂതാൻ മക്കളെ സമ്പാദിച്ചാൽ നാല് മക്കൾ ഖുർആാൻ ഓതുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ സമ്പാദിച്ചാൽ നാല് ഖുർആൻ ഓതുന്ന മക്കളെ സമ്പാദിച്ചാൽ നാല് ഖുർആൻ ഓതുന്ന എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ സമ്പാദിച്ചാൽ മരിച്ചു പോയ ആ കബറിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഖുർആാൻ ഓതുന്ന എസ് ബി എസിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും കേരള മുസ്ലിം അതുപോലെയുള്ള നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകന്മാരെയും സമ്പാദിച്ചാൽ മരിച്ച ആ ഖുർആൻ ഓതാനെങ്കിലും അവരെ കിട്ടിപ്പോയി മരിച്ച നിനക്ക് വേണ്ടി ആ സീനോദാൻ അവരെ കിട്ടിപ്പോയി ഇക്കറിന്റെ മജിലിസിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ അവരെ കിട്ടിപ്പോയി നേതാക്കളെ കിട്ടിപ്പോയി അതെ സാധ്യം മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ ലൈറ്റും കത്തിച്ചു വന്ന മന്ത്രി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ലൈറ്റും കത്തിച്ചു വന്ന എം എൽ എ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഓടും വെച്ച് പോലീസുകാരൻ കാവലും മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നിന്റെ കാബറിൽ എന്ത് കിട്ടാനും പിടിപിടിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കള് ആ കൊടി പിടിച്ചത് കൊണ്ട് നേടേണ്ടത് എന്താണ് ആ കൊടി പിടിച്ചിട്ട് നേടേണ്ടത് എന്താണ് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനങ്ങളല്ല പ്രസിഡന്റ് ആകലല്ല സെക്രട്ടറി ആകലല്ല ട്രഷറർ ആകലല്ല ഇത് പറയുമ്പോ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ മനസ്സിൽ തോന്നുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കത് കിട്ടിയിട്ടെന്താ കാര്യം കാരണം എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനായാൽ ഇങ്ങോട്ട് ദുന്യാവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരാളും പ്രസിഡന്റ് ആകലില്ല കേട്ടോ ഒരാളും സെക്രട്ടറി ആകലില്ല എസ് എസ് എഫിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ ഒരാളും എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയ വകയിൽ ഒരു സ്ഥാനവും കിട്ടാറില്ല പിന്നെ അവനെന്തിനാ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നറിയോ അവനെന്തിനാ അധ്വാനിച്ചത് എന്നറിയോ അവനെന്തിനാണ് ഓടി നടന്നത് എന്നറിയോ നാലാളെ പള്ളിയിലെത്തിക്കാന നാലാളെ ജമത്തിനെത്തിക്കാന നിസ്കരിക്കാത്തവനെ നിസ്കരിപ്പിക്കാന നോമ്പെടുക്കാത്തവനെ നോമ്പെടുപ്പിക്കാന ജീവിതം നല്ല നിലക്കാകാന മറ്റുള്ളവന്റെ ജീവിതം നന്നാക്കാന അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകൾ ഏത് അക്രമിച്ചവനോടും പുഞ്ചിരിയാം ഏത് തെറിവിളിച്ചവനോടും പുഞ്ചിരിയാം എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്റെ കൈകൊണ്ട് വാളേണ്ടിയത് ഒരാളെ കൊല്ലാൻ കഴിയുന്നവനാണോ അവൻ എസ് എസ് എഫ് കാരനല്ല അവൻ സുന്ദരമായ തിന്ന പ്രവർത്തകനല്ല അവൻ നമ്മളെ നേതാക്കളെ അംഗീകരിക്കുന്നവനല്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് അംഗീകരിക്കുന്നവനല്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്റെ ജോലിയല്ല ഇത് ഇങ്ങോട്ട് തിന്മ ചെയ്താലും അങ്ങോട്ട് നന്മ കൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചു ഏത് തമ്മാടിയും നന്നായി വരും ഏത് ചീത്തയായവനും നന്നായി വരും ഏത് ഫാസിഫിന്റെ മനസ്സും നന്നായി വരും ഇത് പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ ഇതല്ലാത്ത എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് മറ്റൊരു ട്രെയിനിങ് കിട്ടാനില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന കാലത്ത് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി എന്ന് ചോദിക്കരുത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കാളും ചെറുതായിരുന്ന കാലത്ത് മദ്രസയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാപ്പയുടെ അടുക്കലേക്ക് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരി വന്നു എന്തിനാ വന്നത് എന്നറിയോ കംപ്ലൈന്റ് പറയാനാ ബാപ്പനോട് ചോദിക്കേണ്ട പത്ത് പ്രാവശ്യം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ കൊടികെട്ടി പത്ത് പ്രാവശ്യം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ചു ഉസ്താദെ കീറലല്ലാതെ നിർവാഹമില്ല ഒരു ദിവസം പോലും നോട്ടീസ് നിൽക്കുന്നില്ല ഒരു ദിവസം പോലും കൊടി നിൽക്കുന്നില്ല പരസ്പരം വന്ന് മറ്റുള്ളവന്റെ കൊടിയും കീറിയാലോ ബാപ്പനോട് ചോദ്യാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഏത് പാർട്ടിക്കാരനാ കൊടിയെടുത്തത് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് പോസ്റ്റർ കീറി ആളെ പേരറിയാം ഏത് സംഘടനക്കാരനാണ് എന്നറിയാം ഒരൊറ്റ പോസ്റ്റർ കീറാൻ സമ്മതം തരുമോ ഒരൊറ്റ കൊടിയെടുത്ത് ചാടാൻ സമ്മതം തരുമോ അന്ന് ബാപ്പ കൊടുത്ത മറുപടി എന്റെ കാതു കൊണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് നന്മ കൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചു ആ പോസ്റ്ററിന്റെ മോള് പൊതി കൊടികെട്ടാൻ പോകണ്ട മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കൊടി കെട്ടിക്കോ എന്നിട്ടും പോയാലോ പിന്നെയും കെട്ടിക്കോ എന്നിട്ടും പോയാലോ പിന്നെയും കെട്ടിക്കോ മറ്റുള്ളവന്റെ കൊടിയെടുക്കാൻ നീ പോകരുത് അത് അന്യന്റെ സ്വത്താണ് മറ്റുള്ളവന്റെ സ്വത്ത് കട്ടെടുത്താൽ പ്രവർത്തകനായാലും സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കഴിയൂല ഏതോ ഒരു കഥയെ 
സാരാശ്രീയക്കാരന് ഏതോ ഒരു സംഘടനക്കാരന് അവൻ പിരിവെടുത്ത് കെട്ടിയ കൊടി ആ കൊടിയെടുത്ത് ചാടാൻ ഒരിക്കലും നിനക്ക് അവകാശമില്ല അതിന് നിന്റെ സ്വത്തല്ല നിന്റെ അവകാശവുമല്ല നിനക്ക് അനന്തരം കിട്ടാനുള്ളതല്ല ആരാന്റെ സ്വത്തെടുത്താൽ ആ കൊടിയും പിടിച്ച അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ വരേണ്ടി വരും അരുതേവക്കളെ എന്തൊരു നല്ല ഉപദേശമാ എന്തൊരു നല്ല നിർദ്ദേശമാ എന്താ കാരണം കുറാൻ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശമാണ് ഏത് തിന്മ ചെയ്യുന്നവനും നന്മ കൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചു എന്നാലോ അവന്റെ മനസ്സ് തന്നാകൂന്ന കുറാൻ പറയുന്നത് അവൻ നമ്മൾ പറയുന്ന വഴിയിലേക്ക് വരൂന്ന് പറയുന്നത് ആ നിലക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരല്ലേ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ അള്ളാഹു നമുക്ക് ആഹ്റം സമ്പാദിക്കാനുള്ള തൂഹേക്ക് നിരട്ടെ എന്റെ വയലുകൾ കാമുന്ന ഉമ്മമാരെ അത്തരം എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയാ നമ്മളെ ചെറിയ പിഞ്ച് പൈതലുകൾ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ആ മക്കളെ കൂടെയാ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അവരെവിടെയും സിന്താബാദ് വിളിക്കേണ്ടത് അവരെ ദുന്യമീയമായ കാര്യത്തിനല്ല ഭൗതിക നേട്ടത്തിനല്ല ഭൗതികമായി എന്തെങ്കിലും നേടാനല്ല മറിച്ചോ എസ് എസ് എഫ് കാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാലാളെ പള്ളിയിലെത്തിക്കാന് നാലാളുകളെ നന്മയുടെ വഴിയിലെത്തിക്കാന് ആ വഴിയിലേക്കാണ് ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികൾ നമ്മളെ മക്കളെ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതോ മച്ചയോ ചുവപ്പോ നീലയോ കാപ്പിയോ കറുപ്പോ ഏതെങ്കിലും കൊടി പിടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ പിന്നാലെ ചെയ്ത് അവന്റെ ദുന്യ നന്നാക്കിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാന അതേ സ്ഥാനത്ത് മരിച്ചു പോയാൽ നമ്മളങ്ങ് കബറിലെത്തിയാൽ നമ്മളെ മക്കളെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാര് ആരാ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രസിഡന്റ് നാട്ടിലെ നല്ല മുതാലിമായ പ്രസിഡന്റ് കിതാബ് ഓതി പഠിക്കുന്ന മുതാലിമ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഖുർആാൻ ഓതി കൊടുക്കുന്ന മുതാലിമ ആ പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള സെക്രട്ടറിമാരെ നേതൃത്വത്തിൽ നല്ല ദീനീ ബോധമുള്ള ഉസ്താദുമാരെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ആ എന്റെ തലേ ദിവസം ഇരുന്നിട്ട് ഒരു എഴുപതിനായിരം ആയില ഇല്ലെന്നവര് ചൊല്ലിയില്ലേ നിങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കൂന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല നിങ്ങളൊന്നും നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് സമാധാനിപ്പിക്കൂന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ഇറങ്ങുമ്പോ നൂറ് ഉറുപ്പ്യ കൈ കൊടുക്കൂന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല അഞ്ഞൂറ് കിട്ടൂന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ദുന്യവിയായ എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിക്കാനല്ല ഞങ്ങളെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച ഞങ്ങളെ തീരി സ്നേഹിയ ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാരനായ പ്രവർത്തകന അവന്റെ ബാപ്പ മരിച്ചാൽ അവന്റെ ബാപ്പക്ക് വേണ്ടി ആ ബാപ്പക്ക് കബറിൽ സന്തോഷമുണ്ടാക്കാൻ ആ ബാപ്പക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാൻ ആ ബാപ്പക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകാൻ ഞങ്ങൾ കാരണമാകണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തകന്മാരില്ലേ അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന എസ് എസ് എഫ് കാരനില്ലേ അതിനുവേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന എസ് ബി എസ് കാരില്ലേ അതിനുവേണ്ടി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എസ് വി എസ് കാരില്ലേ അതിനുവേണ്ടി പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും അധ്വാനം കൊണ്ടും എല്ലാ ആശീർവാദവും നൽകുന്ന മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെ നേതാക്കളില്ലേ അവരെ വഴിയിലേക്ക് നമ്മളെ മക്കൾ അയച്ചു കൊടുത്ത മരണത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള സമ്പാദ്യമാ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഏതോ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മകനായി നിന്റെ മകൻ വളർന്നാലോ അവൻ മരിച്ച വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നറിയോ നമ്മളെ വോട്ട് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയി നമ്മളെ സതി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവൻ കുറഞ്ഞു പോയി ഈ പ്രാവശ്യം ജയിക്കുമോ എന്നറിയില്ല ഈ പ്രാവശ്യം രക്ഷപ്പെടുമോ എന്നറിയില്ല ഭരണം കിട്ടുമോ എന്നറിയില്ല ചോദിക്കട്ടെ വാപ്പാ ഏതോ രാഷ്ട്രീയക്കാരന് ഭരണം കിട്ടിയ ചർച്ച നടത്തിയ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്റെ കബറിലേക്ക് എന്ത് ഹതിയ ചെയ്തു നിന്റെ കബറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ാഹരത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യൂ ഓ എന്റെ ഉപ്പമാര് മക്കളെ സുന്നത്തിയമായത് പഠിപ്പിക്കുന്ന മക്കളാക്കി വളർത്തിയെടുത്തു സുന്നത്തിയമായത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മക്കളാക്കി ആഹരത്തിലേക്ക് വലിയ സമ്പാദ്യമാക്കിക്കൂടിക്കുന്നവരാക്കിക്കൂക്കളെ പോലെ ദീന പഠിക്കുന്ന മുതാലിമാക്കി വളർത്തിക്കൂ ആഹരത്തിന് വലിയ സമ്പാദ്യമാ അവർക്ക് എത്രയാ മുസ്ലിയാരെ ശമ്പളം കിട്ടല് ശമ്പളം നാട്ടുകാർ എത്രയോ കൊടുക്കട്ടെ കൊടുക്കേണ്ട റബ്ബ് ആരാവുമാ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി അല്ല മദ്രസ കമ്മിറ്റി അല്ല കൊടുക്കുന്ന റബ്ബിനെ കണ്ടിട്ട് നീ മുതാലിമാക്കി വളർത്തിക്കൂ റബ്ബ് തരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയിക്കേണ്ടതില്ല അവന്റെ കൊടുതിക്ക് കഥ കൊടുത്താൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമില്ല 
മുതലാളിമാർ കൊടുക്കുമ്പോ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ എന്റെ ശമ്പനി കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളം എങ്ങനെയാ നിർണയിക്കേണ്ടത് എന്റെ വരവിനനുസരിച്ച് നിർണയിക്കണം ഒരു ലക്ഷം മുറുപ്പിക വരവുണ്ടായപ്പോ കൊടുത്തത് എത്രയാ പതിനായിരാണ് ഒരു കോടിയായാലേ ഇവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം കൊടുക്കാൻ പറ്റൂന്നായി അവൻ ചിന്തിച്ചു എന്നാ അള്ളാഹു അവന് അവന്റെ വരവ് നോക്കേണ്ടതില്ല കാരണം വരവ് നോക്കി കൊടുത്താലേ മുതലാളിക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ അള്ളാഹ്ക്ക് വരവിന്റെ പ്രശ്നമില്ല വരവ് ചുരുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല വരവില്ലാത്ത പ്രശ്നമില്ല നഷ്ടം വരുമെന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല പൂട്ടിപ്പോകുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് അധ്വാനിച്ചു ഏത് മുസീബത്ത് വന്നാലും ഏത് പ്രയാസം വന്നാലും ഏത് പരീക്ഷണം വന്നാലും ഒരറ്റ ജമത്ത് നട്ടപ്പെടുത്തൂല പള്ളി പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൃദയം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ഉപ്പാപ്പമാരില്ലേ ചുമക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് റോഡിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് കണ്ണുനീരൊക്കെയിട്ട് ദിനാരത്തിന്റെ മേല നോക്കിയിട്ട് കരഞ്ഞു തീർത്ത വാപ്പമാരില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരനില്ലേ പള്ളി പൂട്ടിയ കാലം ഓർത്തിട്ട് ഇപ്പോഴും വിധിപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളില്ലേ അത്തരം നല്ല ക്ഷമയോടെ റബ്ബന്നെ കൈയൊഴിക്കൂല അള്ളാഹു ഇപ്പൊ വീടൊക്കെ തുറന്നു തന്നല്ലോ പള്ളിയൊക്കെ തുറന്നു തന്നല്ലോ ഏത് രോഗവും ഏത് പരീക്ഷണവും എന്റെ റബ്ബിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നീക്കാനേ ഉള്ളൂ എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ വലിയ ക്ഷമയോടെ കാത്തുനിന്ന ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളില്ലേ അവരോട് ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്വാലിഹികളില്ലേ അവർക്ക് നിങ്ങൾ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചോളൂ അല്ലതീനോ അവർക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് എന്നറിയോ അടുക്കലിൽ നിന്ന് അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ളതല്ലാത് ഒന്നും പറയാറില്ല കൊറോണ വന്നിട്ട് കുറെ ആള് മരിക്കണ് അപ്പൊ ഇവന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വേദാരകണ് എന്ത് സംഭവിക്കുവല്ലോ ഈ പേടി അവന്റെ മനസ്സിലില്ല എനിക്ക് കണക്കാക്കിയതേ എനിക്ക് വരൂ അത് പള്ളി പോയാ കൂടുതൽ വരാറില്ല അങ്ങാടി പോയാലാണോ കൊറോണ എന്നാ പള്ളിയിലും കൊറോണയാണ് അതേ സാധനം പള്ളിയിലെത്തിയ ഭയങ്കര കൊറോണ സോഫ് ഇട്ടിട്ട് നിൽക്കണം അങ്ങാടിയിലായാ അടുത്തിരിക്ക ടാക്സി വണ്ടിയിലായാൽ അടുത്തിരിക്ക ബസ്സിലാണെങ്കിൽ അടുത്തിരിക്ക ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കൊസോറ പറയാ കല്യാണ വീട്ടിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്ക അതേ സ്ഥാനത്ത് പള്ളിയിലെത്തിയ അടുത്ത് നിൽക്കരുത് പള്ളിയിൽ പ്രത്യേകം കൊറോണ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത പറയാതില്ല അങ്ങാടിയിൽ കൊറോണയാണോ പള്ളിയിലും കൊറോണയാണ് എന്താണോ നിയമം അവിടെ പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് പള്ളിയിലെയും നിയമം അതേ സ്ഥാനത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര അടുത്ത് നിൽക്കാൻ ധൈര്യമില്ല അങ്ങനെ ഈ മാനില്ലാത്തവനല്ല മറിച്ചു അത് അവനെ കുറിച്ച് കുറാൻ പറയാ എന്ത് മുസീബത്ത് വന്നാലും അവനൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ എല്ലാക്കുള്ളത് തന്നെ അവനിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ളത് തന്നെ അതല്ലാത്തതൊന്നും പറയാനില്ല ഈ നിലക്ക് നല്ല ഇഹലാസോടെ ജീവിച്ച ഭൂമിനില്ലേ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച വിശ്വാസികളില്ലേ അവരെ കുറിച്ചല്ല പറയാത്തും അവർക്ക് കിട്ടിപ്പോയി അവര് സന്മാർഗം പ്രാപിച്ചവരാ 
അബ്ദിന്റെ പൊരുത്തം കാംക്ഷിച്ചവരാ അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളോ വഴിയിലേക്ക് ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ എന്റെ മനസ്സ് തിരിക്കേണ്ട നിങ്ങളെ മനസ്സ് തിരിക്കേണ്ടത് അതിലേക്ക് നമ്മളെ മനസ്സ് ശരീരവും തിരിച്ച് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഏത് കൊറോണ വന്നാലും ഏത് വിഷമം വന്നാലും ഏത് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും എന്ത് എൻ ആർ സി വന്നാലും എന്ത് നിയമം വന്നാലും കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവനൊന്നേ ഉള്ളൂ എൻ ആർ സി നടപ്പാക്കുന്നവനുമാണ് അവന്റെ ജീവിതകാലം അറിയില്ല ഏത് പൗരത്വ നിയമം കൊണ്ട് വരുന്നു വരും അവൻ ഈ കൊല്ലത്ത് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് എത്ര കൊല്ലം പൗരത്വം ഉണ്ടാകൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണം നടത്തിയ ഭരണാധികാരി ഈ അടുത്ത് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയി ആ ഭരണാധികാരി ഈജിപ്ത് ഭരണം നടത്തിയാളാ ഈജിപ്ത് ഭരണം നടത്തിയാളാ ഒരു ദിവസം ഭരണം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു പോയി പിറ്റേ ദിവസം നോക്കുമ്പോ ജയിൽ അറിയില്ല ഇന്നലെ വരെ ഈജിപ്ത് ഭരിച്ച ഭരണാധികാരി ഇന്ന് ജയിൽ അറിയില്ല ലോകത്തെ കാണാനില്ലേ വലിയ വലിയ ഭരണാധികാരികൾ മരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കാലം കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ പൗരത്വം വരൂന്ന് പറയുമ്പേക്ക് ഈ മാൻ തെറിച്ചു പോകുന്ന ഈ മാനങ്ങി കൂടാ എന്നെ നർസി വരൂന്ന് പറയുമ്പേക്ക് പച്ചറമ്പേ ഇനി മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ എന്താകുമെന്ന് പേടിച്ച് വറക്കുന്നവനായി കൂടാ എന്ത് വന്നാലും അവൻ കുലുങ്ങൂല എന്താ ഇവിടെ വരാനുള്ളത് മരണമല്ലേ അതെനിക്ക് കണക്കാക്കി ദിവസം ഉറപ്പാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച മുസ്ലിമിന് ഇവിടെ എന്ത് ഭയപ്പെടാനാ മുസ്ലിമെ അതിലെന്ത് വേണമെന്നറിയോ ഏത് എൻആർസി വന്നാലും ഏത് പൗരത്വം വന്നാലും ഏത് കൊറോണ വന്നാലും എന്ത് മുസീബത്ത് വന്നാലും തക്കവയുള്ളവനാടോ അവനെ ഭയപ്പെടാനില്ല ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ച് റബ്ബാനിനെ സ്വീകരിക്കാനാ ഞാനും നിങ്ങളും മുറുകേണ്ടത് റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇമാം അവിടുത്തെ ഷോബല്ലിമാനിൽ പറഞ്ഞൊരു ഹരീഫ് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തട്ടെ ഷാബാനിന്റെ അവസാന നടത്തിയപ്പോ ഹബീബായ നബിസല്ലാഹുഅലിസ്ലമതങ്ങള് ഞങ്ങൾക്കൊരു കൂത്തുബോധി തന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി തന്നു മുഹമ്മദ് ജനങ്ങളോട് വേദ പറഞ്ഞത് أشرف الخلق محمد رسول الله ുംങ്ങളെടുത്തുണ്ടായ <laughs> അള്ളാഹു ആ നിലക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്തു തരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വയല് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ നന്നാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വയല് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ മനസ്സൊക്കെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിരിച്ചു പോകാനോ ഈ മുതാലിമിന് ആ നിലക്കുള്ള വയല് പറയാൻ അറിയൂല അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം കഴുകിയാൽ ശുദ്ധിയാകുന്ന വെള്ളമാകണം ആ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകിയാലേ ശുദ്ധിയാകൂ പാവപ്പെട്ട എന്നെ പോലെയുള്ള മുതാലിമികൾ വയല് 
പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളു നന്നാകലി വലിയ പണിയാ അതിന് ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ വയലുകൾ കാമെന്ന നിങ്ങളോട് എനിക്കുള്ള അപേക്ഷ ഒന്നേ ഉള്ളൂ പറയുന്ന ഞാനൊന്ന് നന്നായി കിട്ടിയാൽ എന്റെ പറച്ചിൽ കൊണ്ട് പലർക്കും പല നാട്ടുകാർക്കും വയലിന് വിളിക്കുമ്പോ വലിയ ഫലമായി പോയി അതുകൊണ്ടാ താടുകാണ് മുത്തായി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്ന് നന്നാകാൻ ചെയ്യണേ അല്ല നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടേ അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലോ അലി വസ്ലമ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാണ് ഇതാ വന്ന് തീരിക്കുന്നു മഹത്തായ മാസം എത്തിപ്പോയി വലിയ മറക്കത്തുള്ള മാസമാ വലിയ ബഹുമാനമുള്ള മാസമാ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളായ യുവാക്കള് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളായ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തകന്മാര് രാഷ്ട്രീയക്കാര് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ചിലപ്പോ റമലാനിലെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് ഒരനാവശ്യം നാവ് കൊണ്ട് പറയരുത് ഒരനാവശ്യം നാവ് കൊണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുത് ചീത്ത വിളിക്കരുത് നിസാരപ്പെടുത്തരുത് തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും നമുക്ക് സമമാണ് ജയിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് എന്നറിയാം ഏതെങ്കിലും കൊടി പിടിച്ചിട്ട് ആ കൊടിയുടെ കീഴിൽ സമരം ചെയ്തിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ കൊടിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചിട്ടില്ല വിജയം കൈവരിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് എന്നറിയാം സിറാത്ത് വാലമില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വിചാരണ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു സിറാത്ത് ബാലമുണ്ട് അവിടെ വിജയിക്കാൻ വിധത്തില് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പതാക ഉയർത്തി കിട്ടിയാൽ പതാക വീശി കിട്ടിയാൽ വിജയം കൈവരിച്ചു പോയി അവിടെ വിജയം കിട്ടാത്ത പതാകയാണ് അവിടെ എത്തിയിട്ട് തോന്നിവാസം പറഞ്ഞതിന്റെ പേര് റമലാനിൽ പോലും അള്ളാനെ ഭയപ്പെടാത്തതിന്റെ പേര് റമലാനിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ റിസൾട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റമലാനിൽ പോലും അള്ളാനെ പേടിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാം ഏതോ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി തെറിവിളി ചെയ്ത് അള്ളാന്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് പള്ളിയിലിരുന്ന് എത്തിക്കുന്നത് ആരോധണ്ട സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയക്കാരാ ഏതോ സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിച്ചതിന്റെ പേര് മറ്റേ സ്ഥാനാർത്ഥി ഏകീത്താൻ പോയാൽ കുറ്റം പറയാൻ പോയാൽ ഏകീത്താൻ പോയാൽ റമലാനിനെ ബല്യകന എന്ത് ദ്വാ ചെയ്തതിന് എന്താർത്ഥം പറയാനാ വഞ്ചിക്കാൻ ദ്വാ ചെയ്തതാണോ ഇപ്പൊ തന്നെ ചിലത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് റിസൾട്ട് വരട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം നാല് തെറി വിളിക്കാൻ എന്നുള്ള വലിയ ജോറിനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഓ എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന വിശ്വാസികള് വയലുകൾക്കുന്ന ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികള് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ വാക്കാ വളരെ മഹത്തായ മാസമാ വലിയ പറക്കത്താക്കപ്പെട്ട മാസമാ ആ മാസത്തിന് ആദരിക്കണം ആ മാസത്തിന് ബഹുമാനിക്കണം എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണം ഇത്തരം വേണ്ടാത്ത വൃത്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കണം ആര് ജയിച്ചാൽ എന്താ ആര് തോറ്റാൽ എന്താ മുസ്ലിമിന് ഇവിടെ പ്രതീപ് എന്താ പേടിക്കാനുള്ളത് ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഭയങ്കര ബേജാറില്ല ഞാൻ വലിയ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ചയാളാ എത്ര വലിയ കൊട്ടാരുണ്ടായിട്ടെന്നാ വലിയ കൊട്ടാരത്തിൽ ഭരണം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചോദ്യമായി എന്ന കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കിക്കളഞ്ഞു എന്താണ് എന്നറിയോ ഞാൻ വിജയിച്ചവന്റെ കൂട്ടത്തിലാണോ അല്ല പരാജയം സംഭവിച്ചവന്റെ കൂട്ടത്തിലാണോ ഈ ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല എവിടെയാ വിജയിക്കേണ്ടത് എന്നറിയോ ഈ ദുന്യാബിലല്ല ഇവിടത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലല്ല എവിടെയാ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് എന്നറിയാ എവിടെയാ തെരഞ്ഞെടുപ്പെടുത്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടേണ്ട കിട്ട് കിട്ടേണ്ടത് എന്നറിയാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അതെപ്പോഴാണ് എന്നറിയാ റൂഹ് പിടിക്കുമ്പോഴാ മരണത്തിന്റെ സമയം എത്തുമ്പോഴാ അതേ പുലർച്ചക്ക് സമയത്ത് സഹായത്തിനുള്ള റസൂലുള്ള പറഞ്ഞില്ലേ സല്ലാ അലി വസ്ല്ലം ജനങ്ങളെ മരണത്തിൽ പോയി മരണത്തിൽ 
മരണമെത്തിപ്പോയി നീ മരണത്തിൽ പോയി എന്ന് പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ അസ്രായിൽ കണക്കാക്കിയത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം കണക്കാക്കിയത് ഇന്നയാണ് ആരെയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഈ പാവപ്പെട്ട മുത്തായി രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ചിക്കമംഗ്ലൂരിൽ ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഒരു സദസ്സില് പ്രസംഗിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പ്രസംഗത്തിന് വന്ന ആളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാള് നാളെ മരിക്കാനാണോ എനിക്കറിയൂല്ല എന്നാ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾ നാളെ മരിക്കൂന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വലിയ ബേജാറല്ലേ ഈ വേദം കഴിഞ്ഞ് അന്ന് അവിടെ താമസിച്ച് രാവിലെ നാസ്ത കഴിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ വന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ വേദിന്റെ സസിൽ വന്നൊരാൾ മരണമടഞ്ഞു പോയി മുസ്ലിമെ പറയാനറിയൂ ഈ മുത്തല്ലിമ നാളെ എന്ന് പറയുന്ന ദിവസത്തിന് ബാക്കി ഉണ്ടാകുമോ നാളെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ മണ്ണിന്റെ അടിയിലാകുമോ അല്ല മണ്ണിന്റെ മേലെയാകുമോ അല്ല വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആകുമോ പറയാനറിയൂല്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് മരണത്തിന്റെ സമയത്തിൽ പോയി ആദ്യത്തെ ഊത്തിന്റെ സമയത്തിൽ പോയി രണ്ടാമത്തെ സൂറന്ന കാഹളത്തിലുള്ള ഊത്തിന്റെ സമയത്തിൽ പോയി ഇല്ലല്ലോ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ല കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓ മുസ്ലിമെ ആയിരത്തി നാനൂറ് ഒരു കൊല്ലണോ എത്രയാ സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ളത് അറ്റം പറയാനില്ല പരിധി പറയാനില്ല അവസാനം പറയാനില്ല ആ ലോകല്ലേ സ്വർഗം തീരാത്ത ലോകമാകുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് ഒരു കൊല്ലണോ അറുപത് കൊല്ലൊരു കൊല്ലണോ അറുനൂറ് കൊല്ലൊരു കൊല്ലണോ ആറായിരം കൊല്ലൊരു കൊല്ലണോ അറുപതിനായിരം കൊല്ല കൊല്ലണോ അറുപതിനായിരം ബില്യനായ കൊല്ലമാകുമോ ഇല്ല എന്നേ കാരണം എന്തിലേക്ക് ആ ചേർത്തി നോക്കിയത് തീരാത്ത സ്വർഗത്തിലാശ്വതമായി അവിടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലുള്ള കൊലയില്ല രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലുള്ള തെരുവിളിയില്ല പണത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഈ കൈത്തലില്ല പാവപ്പെട്ടവനായതിന്റെ പേരിൽ നാട്ടുകാരുടെ തയ്യപ്പെട്ടവനായില്ല കുറ്റം പറയലില്ല ഈ കൈത്തലില്ല നിസാരപ്പെടുത്തലില്ല അസൂയില്ല ദൈവത്ത് പറയലില്ല ദീപത്ത് പറയലില്ല ആരെയും ചെറുതായി കാണലില്ല എല്ലാവരും വലിയവര് തന്നെ എല്ലാരും സമാധാനത്തിൽ തന്നെ എല്ലാരും സന്തോഷത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്ക് അതിലൊരിടം തരണേ അള്ളാ اشرف الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فريان الشهر المبارك വലിയ ബറക്കത്തുള്ള മാസാണ് കേട്ടോ വലിയ ബഹുമാനുള്ള മാസാണ് കേട്ടോ ഒരാ ശഹറും ഫീ ലൈലത്തുൻ ഖൈറു മിൻ അൽഫി ശഹറി ആ മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസമുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർക്കടയിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ട് അത് അവസാനത്തെ പത്തിലാണോ അവസാനത്തെ പത്തിൽ ഏത് ദിവസാണ് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഏതേ ഉപദി ചർച്ചയുണ്ട് അല്ല റമദാനിൽ തന്നെ ഏത് ദിവസാണ് ഇത് പോലും ചർച്ച ചെയ്ത പണ്ഡിത ബഹുമാനമുള്ള രാത്രി ആയിരം മാസങ്ങളുടെ ബഹുമാനമുള്ള രാത്രി റമദാനിൽ നീ ഏതോ രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ തെറിവിളിക്കുന്ന ദിവസമാണ് അള്ളാഹു ലൈലത്തുൽ കതിർ കണക്കാക്കിയെങ്കിൽ ഓ മുസ്ലിം നീ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി തെറിവിളിക്കുന്ന രാത്രി ലൈലത്തുൽ കതിറായി പോയാ നിന്നെക്കാൾ നാശം പിടിച്ചവനാര ചെറുപ്പക്കാരെ അത്തരം ചിന്തകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ആര് ജയിക്കട്ടെ ആര് തോൽക്കട്ടെ അല്ല കണക്കാക്കിയൊക്കെ വരൂന്ന് വിചാരിച്ച് സ്വന്തം മാഹറം സമ്പാദിക്കുന്നൊരു റമദാനായി റമദാനിനെ സ്വീകരിച്ചു ആ 
രാത്രിയിലുള്ള സുന്ദത്തായ തറാവിഹി നിസ്കാരമില്ല അത് വലിയ പുണ്യമായി പോയി പരിശുദ്ധമായ മാസത്തില് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സുന്നത്തി ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങൾ എടുത്താൽ മറ്റുള്ള മാസങ്ങളിൽ ഫറുള്ളടുത്ത കൂലി കിട്ടിപ്പോയി മാസത്തിലും നീ ഒരു ഫർസ്കാരം ജമായത്തായി തിരസ്കരിച്ചാൽ പള്ളിയിൽ തന്നെ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ എഴുപത് ഫറുതെടുത്ത പ്രതിഫലം നിനക്ക് കിട്ടാനത് കാരണമായി പോയി സദക്ക റസൂലുള്ളാഹി എത്ര വലിയ ഓഫറുള്ള മാസാണ് ക്ഷമയുടെ മാസാണ് മുസ്ലിയാർ ഇത് പറയുമ്പോ മുസ്ലിയാർക്ക് രാത്രി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറയാതിന് ഇത് നല്ല സുഖാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം അള്ളാന്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് നല്ല ക്ഷമയോടെ മുറുകെ പിടിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള മാസാണ് കേട്ടോ എന്നാ സബറുണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിന്റെ ബഹുമാനം എന്താണ് അറിയോ ഇതുവരെ എല്ലാം തന്ന രാജാവായ റബ്ബ് എല്ലാം തരേണ്ട റബ്ബ് എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിട്ടാവായ റബ്ബ് റബ്ബിനെ കാണാൻ കഴിയുന്ന വീടാണ് ജന്നത്തിന് സ്വർഗം കേട്ടോ അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് തരണം റഹ്മാന് വിശ്വാസികള് അമ്പിയാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വർഗത്തിലൊത്തു ചേർന്ന് സിട്ടാവായ നിന്നെ കാണുന്ന സമയം ആ അമ്പിയാക്കൾക്കെതിരെ പോരാടിയ ഫിരാവിനുമാരെ കൂടെ ഇബിലീസിന്റെ കൂടെ ഷൈഥാനുമാരെ കൂടെ അബൂജഹലന്മാരെ കൂടെ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഗതികേട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് ാണ് അല്ലാതെ വീട്ടിൽ നല്ല നോമ്പ് തുറകഴിക്കണം അവനുമായിട്ട് ഞാൻ തെറ്റിയതുകൊണ്ട് അവനെ വീട്ടിൽ അതിനെങ്ങനെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അവന്റെ വീട്ടിൽ വലിയ നോമ്പ് തുറ കഴിച്ചിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അവന്റെ വീട്ടിൽ വലിയ നോമ്പ് തുറ കഴിച്ചു അവന്റെ പള്ളിയിൽ അവന്റെ വകയിൽ വലിയ നോമ്പ് തുറ കഴിച്ചു എന്നിട്ടും അവൻ എന്നെ വിളിച്ചില്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ച് അടുത്ത റമലാനാകട്ടെ എന്റെ വകയിലും വേണം വീട്ടിലൊരു നല്ല നോമ്പ് തുറ ഞാൻ അവനെ വിളിക്കൂല അവനെ എന്നിട്ട് അവന്റെ മനസ്സെങ്ങനെ വേദനിക്കൂ എന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അടുത്ത റമലാനിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന വിട്ടികളെ കൂട്ടത്തിലായിക്കൂടാ നല്ല വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ മാസമാണ് റമലാൻ എത്തിയിട്ട് വേണോ എനിക്കൊന്ന് പകരം കൊടുക്കാൻ വേണോന്ന് പട്ടിണിക്കണം വേണം അവന്റെ കീറ്റൊന്ന് മുടക്കാൻ പള്ളിയിലെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി കീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോ പ്രസിഡന്റ് ആയ എന്നവും ബഹുമാനിച്ചിട്ടില്ല സെക്രട്ടറി ആയ എന്നവും ബഹുമാനിച്ചിട്ടില്ല പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ മെമ്പർ ആയ എന്നവും ബഹുമാനിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കമ്മിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ കീറ്റ് മുടക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് ആണോ മഹല്ലിന്റെ നേതാക്കളാണോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയണ നല്ല വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ മാസാണ് റമലാൻ എല്ലാവർക്കും പുറത്തു കൊടുക്കേണ്ട മാസമാണ് റമലാൻ ഏത് തെറ്റ് ചെയ്തവരും പുറത്തു കൊടുക്കേണ്ട മാസമാണ് റമലാൻ വിശ്വാസമുള്ള എന്റെ മറക്കം തീട്ടുന്ന മാസമാണ് റമലാൻ ആരെങ്കിലും ഒരു നോമ്പുകാരനും നോമ്പ് അവന്റെ ദോഷം മുറുക്കാൻ അത് കാരണമായി പോയി പോരാവൈത്തുറക്കുമതി ഏതൊരു വിശ്വാസിയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ 
ഭയാനകരമായ നരകത്തിൽ നിന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ഭയാനകരമായ രക്ഷതയെ നരകത്തിൽ നിന്നൊന്ന് മോചനം കിട്ടണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ നരകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹുവനായ ശിക്ഷ ഏറ്റവും ഖനം കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ ഏറ്റവും പ്രയാസം കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ എന്താണ് ശിക്ഷ എന്നറിയൂ കാലിന്റെ അടിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ചെരുപ്പാനുള്ള നരകത്തിലുള്ള ചെരുപ്പ് അങ്ങ് ധരിക്കുമ്പോ അബു താലിബിന്റെ തലയുടെ ഉള്ളിലുള്ള തലച്ചോറ് വരെ തളച്ചു പറയാൻ കാരണമായി പോയി ഭയാനകരമായ നരകം ഇമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ കൊടാന് കോടി ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന സൂര്യൻ സൂര്യൻ ആ സൂര്യൻ വേനൽക്കാലാണ് എന്ന് പറയുമ്പേക്ക് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പള്ളിക്ക് വസതി പള്ളിയിൽ എ സി വെക്കാൻ പിരിവെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു എല്ലാ സ്ഥലത്തും എ സി വേണം എന്ന് പറയുന്നു ചൂട് സഹിക്കുന്നില്ല എവിടെ ഉള്ള സൂര്യനാ എത്രയോ കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന സൂര്യൻ സൂര്യൻ ആ സൂര്യന്റെ ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത നമ്മള് ആ സൂര്യന്റെ ചൂട് തട്ടിയ താറില്ലേ ആ റോഡിലുള്ള താറിന്റെ മേലെ നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സൂര്യൻ ഡയറക്റ്റ് അല്ല സൂര്യൻ തട്ടിയ താറിൽ ചവിട്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല ചൂട് കൊണ്ട് സൂര്യൻ ചവിട്ടതിയെ തട്ടിയ വാർപ്പിന്റെ പള്ളിയില്ല വാർപ്പിന്റെ വീടില്ല രണ്ട് നില വീടില്ലേ മൂന്ന് നില വീടില്ലേ ആ വീട്ടിൽ സൂര്യ പ്രകാശം പകൽ തട്ടിയിട്ട് രാത്രിയിൽ ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സ്വസ്ഥമായി കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല ഫാനിട്ടിട്ട് ചൂടുള്ള കാറ്റാ വരുന്നത് എവിടെയുള്ള ചതിയ സൂര്യന് എത്രയോ കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന സൂര്യൻ ആ സൂര്യന്റെ ചൂട് പകലിൽ തട്ടിയിട്ട് രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ ഭയാനകരമായ നരകമില്ലേ ആ നരകത്തിന്റെ ഭയാനകരതയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇനി ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാവൽ തരണം റഹ്മാന് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാനെ കാക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പനെ കാക്കണം റഹ്മാന് ഭാര്യ മക്കളെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ കാക്കണം റഹ്മാന് സുഹൃത്തുക്കളെ കാക്കണം റഹ്മാന് അതിന്റെ സദസ്സിന് സ്നേഹത്തോടെ വരുന്ന മൂമിനികള് മൂമിനാത്തുകള് കാക്കണേ കൂട്ടുകാരായ ചെറുപ്പക്കാരെ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ദിവസങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം എന്നറിയോ പള്ളിക്ക് പെയിന്റ് അടിച്ചാ മാത്രം പോരാ വീട്ടിന് പെയിന്റ് അടിച്ചാ മാത്രം പോരാ അതുപോലെ നല്ല വസ്ത്രം വാങ്ങിയിട്ട് ജമാനത്തിന് പങ്കെടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരുങ്ങിയാൽ മാത്രം പോരാ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുങ്ങണം വസ്ത്രം ഒരുങ്ങുന്നതോടൊപ്പം പള്ളി ഒരുങ്ങുന്നതോടൊപ്പം വീടൊരുങ്ങുന്നതോടൊപ്പം വീട്ടിലെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇതിനേക്കാളുപരി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഒരുക്കമുണ്ട് ആ ഒരുക്കേതാട് എന്നറിയോ മനസ്സൊന്ന് നന്നാക്കല ഹൃദയൊന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കല എന്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് എന്നറിയോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചില രോഗങ്ങളുണ്ട് മനസ്സിന്റെ ചില രോഗങ്ങൾ വിശദമായി കിടക്കാനുള്ള സമയം നിങ്ങൾ എണ്ണീറ്റ് നിർത്തി പറയുന്നില്ല നിർത്തുകയാണ് കിബിറ് ഹസദ് റിയ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ അതുപോലെയുള്ള അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള മനസ്സിന്റെ രോഗങ്ങളിൽ ആ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം ആരോടും പകയില്ലാത്ത മനസ്സുകളും അസൂയില്ലാത്ത മനസ്സുകളും ആര് വലുതായാലും അലഹമില്ല അവന്റെ വളർച്ചയിൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയണം 
മറ്റുള്ളവന്റെ പുരോഗതിയിൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കുമ്പോഴാ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് റബ്ബ് ബർക്കത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയതിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് തരുന്നത് മറ്റുള്ളവനോടുള്ള അസൂയയുമായി പകയുമായി ജീവിച്ചാൽ കിട്ടിയതിന് ബറക്കത്ത് ഉണ്ടാകൂല കിട്ടിയത് മതിയാകൂല അള്ള നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ മറ്റുള്ളവന്റെ മകൻ വളർന്നു വരുമ്പോ ഭയങ്കര അസൂയ അവനെങ്ങനെ കുറ്റം പറയാൻ കഴിയും അവനെങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ താറടിക്കാൻ കഴിയും മറ്റുള്ളവന്റെ മക്കളെ എങ്ങനെ ഇകറ്റി കാണിക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയാണോ നിന്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് നിനക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയൂല നിന്റെ നിയമത്ത് കൊണ്ട് നിനക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയൂല മനസ്സ് നന്നാക്കി തിന്മകളിലും നിക്കൈകി വൃത്തിയാക്കി എല്ലാം തന്ന രാജാവായ റബ്ബ് ആ റബ്ബ് തന്നതല്ലാതെ എന്റെ കയ്യിലില്ല അവൻ എനിക്ക് കണക്കാക്കിയതല്ലാതെ എന്റെ കയ്യിൽ വരൂല അവൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഇത്ര ലക്ഷം ഇത്ര കോടി എത്ര പണമാണോ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് വിനിമയം നടത്താനും എന്ത് തീരുമാനിച്ചത് അത് വിനിമയം നടത്താതെ ഞാൻ മരിക്കൂല ഇതുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം എനിക്ക് എത്രയാണോ അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയത് അതിന്റെക്കാൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ പോട്ടെ ഒരു പൈസ പോലും ഒരു നയാകാശ് പോലും എന്റെ കൈ കൊണ്ട് അസൂയ കൊണ്ടോ ദീപത്ത് പറയൽ കൊണ്ടോ നമീമത്ത് പറയൽ കൊണ്ടോ മറ്റുള്ളവനെ ചെറുതാക്കിയത് കൊണ്ടോ മറ്റുള്ളവന്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ എനിക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു എനിക്ക് കണക്കാക്കിയത് ഞാൻ ഏത് അസൂയക്കാരനായാലും ഏത് കിബറനായാലും ഏത് പോഷക്കാരനായാലും എങ്ങനെയുള്ളവനായാലും എന്റെ കയ്യിലൂടെ വിനിമയം നടത്തപ്പെടും ആ വിനിമയം നടത്തപ്പെടുന്നതൊക്കെയും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി കിട്ടിയാൽ അലഹമില്ല ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു ആ നിലക്ക് ജീവിച്ച് ജീവിച്ച് പരിശുദ്ധമായ റമലാനിനെ സ്വീകരിച്ച് സ്വീകരിച്ച് ആ നിലക്ക് റമലാനിനെ യാത്രയേക്കാനും ഇനിയും ഒരുപാട് റമലാനുകളെ സ്വീകരിക്കാനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും റബ്ബ് തോഫീക്ക് തരട്ടെ എല്ലാ മൂന്നീകളും ഒന്ന് സൽസിലേക്ക് അടുത്തു വന്നോ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്ത് പിരിയാം അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ മജിലിസ് ഒരു മജിലിസായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാന് നിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് محمد الرسول الله ورك محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنغل رمضان نسيجرج എങ്ങനെ അറബുള്ള സ്വീകരിച്ചത് പള്ളിയിലേക്ക് കാഫി തന്നിട്ടാണ് ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടാണ് നിസ്കരിച്ചിട്ടാണ് നന്മകൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരുപാട് ഹൈറാത്തുകൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ മാതൃക ജീവിതത്തിൽ പിൻപറ്റി ഒരുപാട് ഹൈറാത്തുകളെ കൊണ്ട് ഈ റമലാനിനെ ധന്യമാക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാർക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ ബാപ്പമാർക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ സർവ മൂമിനികൾക്കും ഞങ്ങളെ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ സ്നേഹത്തോടെ ഒത്തുചേരുന്ന മൂമിനികളും മൂമിനാത്തുകൾക്ക് നീ തോഫീക്ക് അതിന് ഞങ്ങളെ ഈ സദസ് നീ കാരണമാക്കി തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ നീ കിബറന്മാരിൽ പെടുത്തി നശിപ്പിക്കരുത് റഹ്മാന് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ റമലാനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഷഹുറുൽ മുവാസാദ് വെട്ടുവീഴ്ചയുടെ മാസം വരുമ്പോ ഏത് തെറ്റ് ചെയ്തവനും വെട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് സമ്പത്ത് കട്ടെടുത്തു എന്ന് തോന്നിയവനാണെങ്കിൽ അവനും പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവൻ നന്നാകട്ടെ അവൻ അതുകൊണ്ട് നന്നാകട്ടെ അവനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തു എന്ന് അവനോട് പച്ചയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ആരെപ്പോലെ മഹാനായി മാമുനൻ ഏറ്റവും പ്രബലമായ അഭിപ്രായം പറയേണ്ട ഒരാളാ മഹാനായി മാമുനല്ലു എന്തൊരു സൂക്ഷ്മതയുള്ള ജീവിതാണ് വീട്ടിൽ നിറയെ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചത് കൊണ്ടല്ല കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിന്റെ ആസ്തീനായിട്ടല്ല ഉള്ളതിന് നല്ല സംതൃപ്തിയുള്ള ജീവിതാണ് അതിനാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാകാത്ത മനസ്സല്ല അള്ളാഹു എന്നെ ഇതുവരെ വെറുതെ ആക്കിയിട്ടില്ല ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഉറച്ച വിശ്വാസമായി മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കും എന്തൊരു മനസ്സമാധാനം എന്നറിയോ അതേ സ്ഥാനത്ത് അവൻ എത്രയാ കിട്ടിയത് എനിക്ക് ഇത്രയല്ലേ കിട്ടിയുള്ളൂ എനിക്ക് ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മരണം വരെ സമാധാനം ഉണ്ടാകൂല അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ അലഹമില്ല ഞാൻ ഒരാളെ മുമ്പിൽ കൈനീട്ടി യാചിക്കേണ്ട ഗതികേട് സ്വന്തത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല ആര മുന്നിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ണിനെ കായ്ച്ച തന്നു കാതിന് കേൾവി തന്നു കൈക്ക് ആരോഗ്യം തന്നു കാലിന് ആരോഗ്യം തന്നു ഇങ്ങനെ അന്ന് മുതൽ കൈക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മയുടെ പാല് കുടിച്ച് തുടങ്ങിയതാ ഇതുവരെ കഴിച്ചതൊക്കെ ദഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ആ ഉമ്മാന്റെ പാല് കുടിക്കു
എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ല ഉമ്മ എന്നെ കുടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ ഇന്ന് വരെ എന്റെ വാപ്പ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാ എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലും എന്റെ റബ്ബ് ഇന്ന് വരെ എന്നെ വെറുതെ ആക്കിയിട്ടില്ല വാപ്പ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണമായി മൂന്ന് മക്കൾ നാല് മക്കൾ അഞ്ചു മക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ല മോനെ വീടെടുക്കാനായില്ലേ വീട്ടിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ലേ ബാപ്പ ചോദിച്ചു ഉമ്മ ചോദിച്ചു കുടുംബങ്ങൾ ചോദിച്ചു എല്ലാരും ചോദിച്ചില്ലേ നാട്ടുകാരൊക്കെ സൂര്യൊക്കെ ഇടാക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാടോ വീട്ടിൽ വേറെ ആളുകൾ കല്യാണം കഴിക്കാനില്ലേ എന്താ വീടെടുക്കാനായില്ലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാനായില്ലേ വേറെ വീടെടുക്കാനായില്ലേ അള്ളാഹു ഇതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല അള്ളാഹു എല്ലാ സമയത്തിന് നമ്മളും ചോദിക്കാത്ത ഇങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചോദിച്ചോ ഇതുവരെ ഇഹ്ലാസോടെ ചോദിച്ചോ ഇതുവരെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ വേണം അള്ളാഹു എല്ലാം തരൂ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഭയങ്കര ഇഹ്ലാസോടെ നിസ്കരിച്ചു ഒരൊറ്റ റക്കയത്തുണ്ടോ ഒരു വാക്കത്തിന് നിസ്കാരമുണ്ടോ എന്നല്ല ചോദിച്ചത് ഒരൊറ്റ റക്കയത്തുണ്ടോ പൂർണ്ണമായ എല്ലാ ശ്രദ്ധയോടും കൂടെ കീബറില്ല ഔജിബില്ല അറിയായില്ല പ്യൂർ മനസ്സും കൊണ്ട് അള്ളാഹ് എന്ന് വിളിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് ഒരൊറ്റ വട്ടം പറയാൻ പാവപ്പെട്ട മുത്താലിമിന് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് കഴിഞ്ഞോ ഒരൊറ്റ വട്ടം അള്ളാഹ് എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ച് വേറൊരു ചിന്തയുമില്ല അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ച് ഭയങ്കര ഹലാസ് എല്ലാം തികഞ്ഞ നിൽക്ക് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് തങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പരിപൂർണമായ ഒരു വിളി അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് അലി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള നിയമത്തിനേക്കാൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് എത്ര നിയമത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ വിഷം അനുഭവിച്ചില്ലേ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചില്ലേ പട്ടിണി കിടന്നില്ലേ വിശപ്പ് സഹിച്ചില്ലേ നമ്മളോ ഒരു നേരം വിശപ്പിന്റെ രുചി അറിഞ്ഞു ഒരു നേരം വിശപ്പിന്റെ രുചി അറിഞ്ഞു റമദാനിൽ നമ്മളോട് വിശപ്പിന്റെ രുചി അറിയാൻ വേണ്ടി മുപ്പത് ദിവസം നോമ്പെടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പുലർച്ചക്ക് കിട്ടാത്ത ഭക്ഷണം ഉണ്ടോ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തില്ലാത്ത വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടോ വിഭവങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ട് മതിയാകുന്നുണ്ടോ വീട്ടിൽ ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മതിയാകാത്തതുകൊണ്ട് ബേക്കറിയിൽ പോയി വാങ്ങിയില്ലേ അതുപോലെ ഹോട്ടലിൽ പോയി വാങ്ങിയില്ലേ എന്നിട്ട് മതിയായോ എത്രയാ അല്ല തന്നത് ആ റബ്ബ് തന്നതിന് നന്ദി ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞോ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുമ്പോ മനസ്സ് വിടക്കുന്ന ഹൃദയം എവിടെ മനസ്സ് വിടക്കുന്ന ഹൃദയം എവിടെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് എന്റെ റബ്ബല്ലേ അവൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് മരിച്ചു പോയ ഉമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോ അതേ സ്ഥാനത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഉമ്മാക്ക് ദീർഘായി സൂടുക്കണേ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളെ കൈയൊക്കെ പൊങ്ങിപ്പോയി ഭയങ്കര ഹലാസായി പോയി ഉമ്മാനോടുള്ള സ്നേഹാണ് വേണ്ട എന്നല്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ ദീർഘായി സൂടുകട്ടെ നമ്മളെ ബാപ്പമാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ദീർഘായു സുനൽകട്ടെ ഒരുപാട് കാലം അവരെ തണല് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ അതേ സ്ഥാനത്ത് വിശ്വാസികളെ ഉമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോ മരിച്ചു പോയ ഉമ്മാൻ ഓർത്ത് മനസ്സ് പൊട്ടി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തുള്ള ഉമ്മാനെ തന്നെ ഓർത്ത് മനസ്സ് പൊട്ടിയില്ലേ ഉമ്മാന്റെ ദീർഘായു സുന് വേണ്ടി നമ്മളെ മനസ്സ് വേദനിച്ചില്ലേ അള്ളാഹ് എന്റെ ഉമ്മാനെ കുറെ കാലം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചില്ലേ എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹ് വിശ്വാസികളെ എത്ര നേരം പള്ളി എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മുസ്ലിയാര് പള്ളിന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ ആ ബാങ്കിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് നേരം കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ നമ്മൾ ആ ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വിജാപത്ത് കൊടുക്കാൻ നേരമില്ല സമയമില്ല അത് ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ല നമ്മൾ ഭയങ്കര തിരക്കില്ലാണ്ട് അപ്പോഴും മൈദ വിൽക്കാനുള്ള തിരക്കില്ലാണ്ട് അരി വിൽക്കാനുള്ള തിരക്കില്ലാണ്ട് വാങ്ങാൻ വാങ്ങാനുള്ള തിരക്കില്ലാണ്ട് ദുന്യാവിന്റെ ചിന്തയിലല്ലാതെ അള്ളാഹ് വലിയവനാണ് ഇന്ന് പള്ളിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്ന സമയത്ത് പോലും അഞ്ചു നേരം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് നേരം കിട്ടിയോ ഇല്ല അള്ള തരാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല മുസ്ലിയാലെ ഈ നാട്ടിൽ വലിയ മുതലാളി ഇല്ലേ അയാൾക്ക് കിട്ടിയ പോലത്തെ വീട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ മോനെ നീ ചിന്തിച്ചില്ലല്ലോ അയാൾക്ക് വലിയ വീട് കിട്ടി നിനക്ക് ഈ വീട് കിട്ടി ഇതും ഇല്ലാത്ത എത്ര ആളുണ്ട് ഇതും ഇല്ലാത്ത എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേദ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പള്ളിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് മൂത്രം ഒ
ആ റബ്ബ് സൗകര്യം തന്നില്ലേ ആ റബ്ബ് തരാത്തത് എന്താ ഉള്ളത് നീ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലുള്ള കിടക്ക തന്നില്ലേ സൗകര്യം തന്നില്ലേ കിട്ടിയതൊന്നും മതിയാകാതെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അമ്മുതലാളിന്റെ വീട് വേണം അവന്റേത് വേണം അവന്റേത് വേണം ഇമാമ് ഗസാലി റതിയല്ലോ പറഞ്ഞതുപോലെ മോനെ നീ ഇങ്ങനെ നോക്ക് ഒരു വീടില്ല ഭാര്യയില്ല ഭർത്താവില്ല മക്കളില്ല കുടുംബങ്ങളില്ല ആർക്കും ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടും ഒറ്റക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് കിടന്നുറങ്ങിയാള് ആ രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ കടയുടെ ഉടമ വന്ന് ഓടിക്കുമോന്നുള്ള പേടിയില്ല അവർക്ക് പള്ളിയിൽ കിടക്കുമ്പോ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരൻ വന്ന് അട്ടി ഓടിക്കുമോന്നുള്ള ബേജാറില്ലവർക്ക് പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് കിടക്കുമ്പോഴും ബേജാറ് തന്നെ ബേജാറ് മാറിയില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നതോ കിടക്കാൻ കിടപ്പറ തന്നു ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂക്കില് ശ്വാസം വലിക്കാനുള്ള സൗകര്യം തന്നു കൊറോണ വന്നപ്പോഴാ ആ ശ്വാസത്തിന്റെ ബഹുമാനം മനസ്സിലായത് രോഗം വന്നപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ഒക്കെ തന്ന രാജാവായ റബ്ബ് ആ റബ്ബിനെ ഒന്ന് സ്നേഹിച്ചു നോക്ക് മഹാനായ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ അള്ളാഹുവിനെ ഒന്ന് സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലതത്തൊരാക്ക കിട്ടിയാ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്ത് കിട്ടിയാലും അവനാ ലതത്തെത്തിക്കാൻ കഴിയൂല അതിനെന്ത് വേണം നെഞ്ഞത്ത് കൈവച്ച് മനസ്സറിഞ്ഞത് വിളിക്കും പട്ടിണി കിടക്കുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഒരു നേരത്തെ വെള്ളം കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ജയിലിൽ കിടന്നു എന്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടല്ല ചെറിയ പിഞ്ചു പൈതലുകൾ ജയിലിലാ എന്തിന്റെ പേരിൽ ഏതോ രാഷ്ട്രീയക്കാരന് കസേരയിൽ കയറിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുണ്ടാക്കിയ അപകടത്തിൽ പെട്ട് ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൈകാലുകൾ തകർന്നു കിടക്കുകയാണ് എന്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ രാഷ്ട്രീയ കളിച്ചിട്ട് ബോംബ് പൊട്ടിയിട്ട് കാലി ചതറിയിട്ട് എത്രയോ പിഞ്ചു പൈതലുകൾ സിറിയയിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും പല രാജ്യങ്ങളിലും കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സ്നേഹത്തിന്റെ വിളി അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കാനും ആ നിലക്ക് ഒറ്റക്ക് അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷ ഏർപ്പിച്ച് നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാനല്ല വയലു കേൾക്കാൻ വന്ന ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ ഭയങ്കര കരഞ്ഞു വയലു പറയുന്നവനാകാനല്ല ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ ഭയങ്കര വായലാകാനല്ല ഭയങ്കര പാട്ടുകാരനാകാനല്ല ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ എല്ലാരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എല്ലാരും കൈപിടിച്ചു മുത്തണം വയലു കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഭയങ്കര വയല ഭയങ്കര ജോറാ ഭയങ്കര കരഞ്ഞു പറഞ്ഞയാള ഇത് പറയാനല്ല സിട്ടാവായ അള്ളാഹിനെ പേടിച്ച് ആരും കാണാനില്ലാതെ ഇരുട്ടറയിൽ വിളിക്കണം ജയിലറയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് വിളിച്ചു അള്ളാഹുവിനെ ഒറ്റക്കരുത് വിളിച്ചു ഒരാളും കൂട്ടിട്ടില്ല എല്ലാരും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ മഹാനായ നബിയുള്ളാഹി യൂസുഫ് അലി സലാം ജയിലറയിൽ കിടന്ന് വിളിച്ചു വിളിച്ചു ആ വിളിക്കുത്തരം കൊടുത്തതാ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി മാറി എന്നാ ജയിലറയിൽ പോയത് വിഷമം കൊണ്ടാണോ അല്ല എനിക്ക് ഈ ദുന്യാവിൽ ഹറാമ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടം അള്ളാഹ് എനിക്ക് ജയിലറയാണ് ആ ദാക്കി ജാവത്ത് കിട്ടിയിട്ട് ആ ജയിലറയിൽ പോയത് ജയിലറയിൽ നിന്ന് മോചനം വേണമെന്നല്ല ജയിലറയിൽ പോയി ആഗ്രഹിച്ചത് മറിച്ചോ അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തം വേണം ആ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിച്ചപ്പോ ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയെയും അറി അതിനെന്ത് വേണം അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഹൃദയം വേണം അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഏത് തമ്മാടിയുടെ കയ്യിലുല്ലേ ദുന്യാവ് ദുന്യാവിന് വിലയില്ല ഇഹ്ലാസോട് കൂടെ ഉള്ള ദുന്യാവിനെ വിലയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിലോ ഞാൻ വായിച്ചതൊക്കെ 
ശേഷം അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന കിതാബിൽ നോക്കി വരുമ്പോൾ അതിനെ കണ്ടതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു മഹാനായ ഗൂസുല്ല അലം ഞങ്ങൾ പറയുന്നു അവന്റെ കയ്യിൽ ദുന്യാവ് റബ്ബന അതിന ഫി ദുന്യ ഹസന വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസന രണ്ടും കൂടെ ഉള്ള ആഖിറ കിട്ടുമ്പോൾ ദുന്യാവ് കിട്ടുമ്പോൾ ബഹുമാനുള്ളൂ ആയ സ്ഥാനത്ത് വെറും ദുന്യാവ് മാത്രം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അവൻ രക്ഷപ്പെടില്ല അല്ലാഹു അവന്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിമകളെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെയും നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സർവ്വ മൂമിനികളെയും അവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് പിടിത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് പിടിത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അല്ലാഹു റജബലും ഷഹബാനിലും ബർക്ക് തീയട്ടെ ഒരുപാട് റമദാനുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ നമ്മളുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വഫാതായി പോയ മഹാനായ താജ് ശരിയ അലി കുഞ്ഞു സ്ഥാതടക്കം നമ്മുടെ സർവ്വ നേതാക്കളുടെയും ദർജൻ അള്ളാഹു താലി ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സുൽത്താനുല്ലമയടക്കം റഹീസുല്ലമയടക്കം പൊന്മൾ ഉസ്താദടക്കം മധുർ സാദാദടക്കം പേരോട് നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് നിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അവിടുത്തെ മഹനീയ ഹാദറത്തിൽ നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാന് മദീനയിൽ നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാന് അവിടുത്തെ റോലയിൽ നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെയും നീ പരിശുദ്ധമായ റോലയുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കണം റഹ്മാന് ആ റോല ഷരീഫിൻ്റെ മുന്നിൽ പോയി നിന്നു അസലാത്തു വസ്സലാമു അലൈഖയ റസൂൽ അള്ളാഹ് ഇമാം നബർ അലി അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ ആദാബും പാലിച്ച് എല്ലാ ബഹുമാനവും സമർപ്പിച്ച് അവിടുത്തോട് സലാം പറയാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാന് അതിനുള്ള വഴി നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാന് എല്ലാ തടസ്സവും നീ നീക്കണം റഹ്മാന് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് കാണാനുള്ള തൗഫീക്ക് തരണം റഹ്മാന് അതിനുള്ള കണ്ണ് തരണം റഹ്മാന് അതിനുള്ള മനസ്സ് തരണം റഹ്മാന് അതിന് ഇതിനുള്ള പറ്റിയ ജീവിതം തരണം റഹ്മാന് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ മരണത്തിന് മുമ്പ് കണ്ട് പരിചയപ്പെടാനുള്ള തൗഫീക്ക് തരണം റഹ്മാന് അവിടുത്തെ കാണാനും അവിടുത്തെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പൂമുഖത്തേക്ക് നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാനും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സർവ മൂമിനികൾക്കും നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പുമാർക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാന് ഭാര്യ മക്കൾ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ കുടുംബങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാന് ഈമാനില്ലാതെ ചത്തുപോകുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പിടിത്തരുത്തു റഹ്മാന് അള്ളാ ഈമാനില്ലാതെ ചത്തുപോകുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പിടിത്തരുത് റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ അവസാനം നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാന് അള്ളാഹ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന ദിക്കുറു ചൊല്ലി ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പകലിൽ നല്ല മരണം തന്ന അനുഗ്രഹിക്കണം ബ്രാഹ്മാന് നിങ്ങൾ അവസാനം നന്നാക്കി തരണം ബ്രാഹ്മാന് ബാബൂറയെ പോലെ ഈ മാനില്ലാതെ ചത്തു പോകുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തരുത് റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ പെടുത്തരുത് റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മൂമിനികളെ പെടുത്തരുത് റഹ്മാന് അള്ളാ ഈ മാൻ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാന് ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ രഹസ്യമായോ പരസ്യമായോ ചെറുതോ വലുതോ ആ എന്ത് തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയെങ്കിലും നീ അർഹമുറാഹിമീനാണ് നീ അഫാറുദാണ് പാവപ്പെട്ട അടിമകളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൊറുക്കണം റഹ്മാന് നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരണം റഹ്മാന് നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറത്തില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ മറ്റൊരു ഇലാഹില്ല ഏക ഇലാഹ നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഷാബാനിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമ കഴിഞ്ഞ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഈ രാത്രിയിൽ നിന്നിലേക്ക് കൈവരുത്തുന്നു നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ മനസ്സ് ശുദ്ധിയാക്കി റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് തരണം റഹ്മാന് ഇനിയും ഒരുപാട് റമദാനുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാർക്ക് ബാപ്പമാർക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാന് ഹാഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാന് അവരെ തണലിലായി നിന്റെ ദീന സേവനം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഇൽമും തക്കുവയും ഹലാസൊക്കെ തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ നേതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാന് അള്ളാ ഞങ്ങളെ വാലിൻ്റെ സദസ്സിൽ സ്നേഹത്തോടെ ഒത്തുചേരുന്ന മൂമിനികൾ മൂമിനാത്തുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് സദസ്സിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഓൺലൈനിൽ ഒരൊറ്റ വേല വിടാതെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ സ്വർഗം പകരം തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവും ഞങ്ങളെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ പകരിക്കുന്നതാക്കി തരണം റഹ്മാന് ഈമാനില്ലാതെ ചത്തു പോകുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തരുത്
അള്ളാഹ് നിന്നെ അറിയാനുള്ള തൗഫീക്ക് തരണം റഹ്മാന് നിന്റെ മഹബത്തിലുള്ള ലജ്ജത്ത് തരണം റഹ്മാന് നിന്നെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് തരണം റഹ്മാന് നിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തെ മറികടക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹം തന്ന് ഞങ്ങളെ ഈമാനിനെ നീ നശിപ്പിക്കരുത് റഹ്മാന് അവിടത്തോടുള്ള മഹബത്തിനെ നീ ഏറ്റി തരണം റഹ്മാന് ഇഷ്കനെ നീ ഏറ്റി തരണം റഹ്മാന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആശിഖുർ റസൂൽ എന്ന് പറയാനല്ല മരിച്ചാൽ ആശിഖുർ റസൂൽ എന്ന് പറയാനല്ല പാടാൻ എഴുന്നേറ്റിക്കുമ്പോൾ ആശിഖുർ റസൂൽ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനല്ല ശരിയായ ആശിഖ് മഹാനായ ഇമാം ബൂസിരി റോഹന്റെയൊക്കെ കിട്ടിയ ഇഷ്ക്ക് അവരൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവരൊക്കെ ചൊല്ലിയ ബൈത്തൊക്കെ ചൊല്ലിയ എന്റെ പേരിൽ പാവപ്പെട്ട ആഹ്ര ജമാനിലെ ചണ്ടി ചവറുകളായ ഞങ്ങൾക്കും നീ ഓശാരം തരണം റഹ്മാന് നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തരണം റഹ്മാന് വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ വീട് വീട് സ്ഥലമില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കൾ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ജോലി ജോലി ഒക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാന് ഉള്ള ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലൊക്കെ നീ നല്ല പുരോഗതി നൽകണം റഹ്മാന് പല വിഷമങ്ങളും പറഞ്ഞത് ഏർക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ബിസിനസ് തകർന്നു പോയവരുണ്ട് ചതിക്കിൽപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് എല്ലാര പ്രയാസവും നീ നീക്കണം റഹ്മാന് ചതിയിൽപ്പെട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടന്നത് ഏർക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാന് അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ നന്നാക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ നന്നാക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടും ഞങ്ങളെ മക്കളെ കൊണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാന് അവരെ നന്നാക്കി അവരെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്കും കബറിൽ നീ വലിയ സന്തോഷം കൊടുക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ മരിച്ചുപോയ ഉമ്മാമ്മമാരുണ്ട് ഉപ്പാപ്പമാരുണ്ട് ചിലരെ ബാപ്പമാരുണ്ട് ഉമ്മമാരുണ്ട് ചിലരെ മക്കളുണ്ട് ചില ഭാര്യമാരുണ്ട് ഭർത്താവുണ്ട് ആര് മരിച്ചുപോയവരുണ്ടോ എല്ലാരും കബറും നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ല ആരും ഇല്ലാതെ എല്ലാരും കൈയൊഴിച്ച് ഞങ്ങളെയും കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ താഴ്ത്തി വെച്ച് എല്ലാരും തിരിച്ചു വരുന്നത് രാത്രി ഞങ്ങൾക്കും വരാനുണ്ട് ഞങ്ങളെ കബറിൽ നീ സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാ സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാ കബറിൽ വിശാലത നൽകണേ അള്ളാ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് കബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ ഇനി ഒരുപാട് ഷബാനോ സ്വീകരിക്കണം ഒരുപാട് റമദാനെ സ്വീകരിക്കണം കാഫീത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ മാറാ രോഗങ്ങൾ തന്ന് പരീക്ഷിക്കരുത് അള്ളാ ക്യാൻസർ രോഗിയാക്കല്ല അള്ളാ കിഡ്നി ഇല്ലാത്തവരാക്കല്ല അള്ളാ കൈകാലുകൾ മുറിക്കപ്പെടുന്നവരാക്കല്ല അള്ളാ അള്ളാ കൊറോണ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല അള്ളാ ഒരു രോഗവും തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല അള്ളാ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തിലും മാഫിയത്തിലും തക്വയിലും ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാ ഇസ്സത്തിലും തക്വയിലും മാഫിയത്തിലും ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ റോഡിൽ കിടന്ന് പടഞ്ഞു മരിക്കുന്ന അവസ്ഥ തരുന്നത് അള്ളാ ആക്സിഡന്റ് തന്നേക്കല്ല അള്ളാ ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട അടിമകളാ ഞങ്ങൾ ക്ഷമ കുറഞ്ഞവരാ നിന്റെ പരീക്ഷണം താങ്ങാനുള്ള ശക്തിയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മാനിനില്ല അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാന് നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഏത് കാലത്തും ഇസ്സത്തിലും തക്വയിലും മാഫിയത്തിലും ജീവിപ്പിക്കണം റഹ്മാന് ഈ മാനില്ലാതെ ചത്തുപോകുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പിടിത്തെടുത്ത് റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ വയതുകൊണ്ട് പറയുന്ന എന്നെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാന് പറയുന്ന എനിക്ക് മാറ്റം തരണം റഹ്മാന് കേൾക്കുന്ന മൂമിനികൾക്കും നന്നാകാൻ അവസരം നൽകണം റഹ്മാന് ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 مكلا انغوتن نو مكلا انغلو كوڑيكي پو صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب وسلم ايمان الله وشاسيله വയത് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊക്കൊന്ന് നന്നായി കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ച് വന്ന ആളല്ല ഞാൻ മറിച്ച് ഓരോ ദിവസവും മൈക്ക് ഇങ്ങനെ മാറും സ്റ്റേജ് മാറും സദസ് മാറും അങ്ങനെയാണ് ഒരൊറ്റ സദസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആ വയത് പറയേണ്ടത് എന്നാലല്ലേ സദസ്സിലുള്ള കുറെ കേൾക്കുമ്പല്ലേ നന്നാകല് ഞാൻ വയതിന് പോകുന്നു ഞാൻ നന്നാകാനാ ഒക്കെ നല്ല മനസ്സോടെ ദ്വാരക്കണം ബാപ്പാന്റെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ഞങ്ങൾ മക്കളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി കാണണം
അള്ളാഹു ദുന്യാവിലും ആഹർത്തിലും ഞങ്ങളെ ബാപ്പമാർക്കും ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ സന്തോഷം കിട്ടുന്ന മക്കളാക്കി അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരും ഉയർത്തി തരട്ടെ നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി എപ്പോഴും ഇറക്കണം പ്രസംഗത്തിലോ അല്ലാതെയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വാക്കുകളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വന്നുപോയെങ്കിൽ ഞാൻ വലിയ വായിലോ ജനങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ മാത്രം അർഹതയുള്ള വലിയ മോദരിസോ ഒന്നുമല്ല ഞാനൊരു മുത്തല്ലിമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്നെ നന്നാകാൻ ഇറക്കണമെന്ന വസീയത്തോടെ ഇതുവരെയും നമുക്ക് നസീഹത്ത് നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് സഹജീവസ്ഥാതവറുകൾക്ക് എല്ലാവിധ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ് ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ എല്ലാ നിരക്ക് സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകിയ ഈ നാട്ടിലെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാവരോടും സ്നേഹവും നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാരാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എല്ലാവിധ പരിപാടിയും ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ച് അറിയിക്കുന്നു സാഹസങ്ങ ഭാരവാഹികൾ എല്ലാവരും നിൽക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തും